ചേട്ടാ ഇത് ചേട്ടനെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് തല്ലിയോ ഇനി അതോടെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇവിടെ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ നട്ടഭ്രാന്താണെന്നാ തോന്നുന്നത് വെറുതെ ട്രെയിനിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തള്ളു കണ്ടാലേ ഇന്നൂടെ ലോകം ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നും ഈ അഡ്രസ്സും കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ രാത്രി മുഴുവൻ കറങ്ങി നടന്നു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീട് മാറി ഇത് തൽക്കാലം രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തേക്കാ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് മാറും രവിയേട്ടൻ ഓഫീസ് പോയ ഇല്ല ഉള്ളിലുണ്ട് റെഡിയാവുക എന്റെ എഴുത്ത് കിട്ടിയില്ലേ ഓ എഴുത്തൊക്കെ കിട്ടി പക്ഷേ മോപ്പർക്ക് അനക്കൊന്നുമില്ല ഇനി ബാക്കി ഞാൻ പറയാം നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അതേ തീവണ്ടി രണ്ടരക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ചെന്നാൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വലിയ തിരക്കുണ്ടാവില്ല കുഞ്ഞാളിയാ ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു വന്നിട്ട് അപ്പോട്ടിനൊന്ന് ക്ഷീണം മാറ്റി നാളെ പൊയ്ക്കോട്ടെ രവീട്ട ആണോ എന്നാ നീ ചെന്ന് കുറച്ച് എണ്ണയും കുഴമ്പും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കൊടുക്ക് പൊന്ന ആങ്ങളക്ക് മൂപ്പര് ഉണ്ട് കുളിച്ച് സുഖമായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കട്ടെ എണ്ണയും കുഴമ്പൊക്കെ ചളിയും കുളിച്ചാ മതി നീ ഇതൊന്ന് ഒപ്പിട്ട് തന്നാ ഞാൻ പൊക്കളാം കൊട് എന്നെ നോക്കണ്ട നന്നായിട്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊട് അളിയും കൊണ്ടുപോയി വിക്കട്ട സുഖമായിട്ട് തറവാട് രവീട്ട ഞാൻ വിശദമായിട്ട് രവീട്ടൻ എല്ലാം എഴുതിയിരുന്നു അങ്ങേരോട് ബാങ്ക് നിന്ന് നാല് ലക്ഷം മോഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല രവീട്ട ദൈവദോഷം പറയരുത് ബാങ്കിൽ അച്ഛന്റെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ആരോ കണക്ക് തിട്ടി ചെയ്ത് നാല് ലക്ഷം കാണാതാക്കി അച്ഛൻ മോഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ ആ പണം ഇവിടെ ആ പണം ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ഛൻ സ്വന്തം വീട് വെക്കാൻ തയ്യാറാവോ അതൊക്കെ തന്റെ അച്ഛന്റെ അടവാ പണം മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അടവ് രവിയേട്ട ഇത്ര ദുഷ്ടനാണോ ഞാൻ ദുഷ്ടനായത് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ പെങ്ങളെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പോറ്റുന്നത് പാടം തരാം പറമ്പ് തരാം പൊന്ന് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് അതൊന്നും ചുമ്മാ പറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇടുത്തി പോലെ തലേ വന്ന് വീട് നാരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ നീ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട വീട് തൽക്കാലം അങ്ങനെ വിൽക്കണ്ട ഇവിടെ ഒപ്പിടുന്ന പ്രശ്നവും പണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും കിടക്കട്ടെ ജയിലിൽ ഇപ്പൊ നല്ല ഭക്ഷണ കൊടുക്കുന്നത് ഫാൻ ടി വി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇത് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിക്കാതെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞിടക്കുന്ന എത്രയോ പേര് ഈ സിറ്റിയിലുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് തണ്ടാൻ അടുക്കള എന്നൊരു ചട്ടിയോ ചിരട്ടയോ ഞാൻ എടുത്തു തരാം അങ്ങനെയാണ് വിധിയെങ്കിൽ ചട്ടി ചിരട്ട എനിക്ക് വെളിയിലും കിട്ടും എന്നാ ചെല്ല് നേരം കളയാതെ ചെന്ന് തെണ്ട് വീട്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട ആജ്ഞയാണോ ജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ കൂടി ഇറങ്ങി ചെല്ലടി വേണ്ട വിനി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കരുണ്ട തെണ്ടിയിട്ടായാലും മോഷ്ടിച്ചിട്ടായാലും അച്ഛനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള വഴി കാണാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങി പോവില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ തീർത്ത് പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി തന്റെ അവതാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പടിയോട്ടില്ല നീ പോയി കാപ്പി എടുക്കണി അവൻ നൂറ് ദിൻ നൂറ് എന്ന് ചെറുതാക്കി വിളിക്കും എന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് അവൻ ഈ നഗരത്തിലാണ് ഇവിടെ മാമ പീരാനിക്കയുടെ കൂടെയാണ് നൂറിന്റെ താമസം മാമയുടെ കച്ചവടത്തിന് സഹായിക്കലാണ് പണി അല്ലേ ഇതെത്ര അത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്കിന് തരും പത്ത് ഉറുപ്പിക്ക് എന്റെ വാപ്പ ഉണ്ടായി തരൂ ഇയാളെ മുടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൂടിക്കാണല്ലേ ഇയാണ്ടാണ്ട് കുന്തം മുണിക്കാമായിരിക്കണെ അന്റെ മൂന്ന് കാണല്ലേ ഇരപ്പേ ആൾക്കാർ വന്നിക്കണേ പോയി പണി ലക്ഷണം കേട്ടോ എനിക്കറിയാം നീ ഈ സ്റ്റേഷന് വന്ന കാണും തിരക്കിനിടപെട്ട് വട്ടം കറക്കിണ്ടാവുന്ന ഞാനും നിന്റെ പരിധി എവിടെ കാണാൻ നിന്റെ ഈ മുടിഞ്ഞ കട കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നീ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ എന്ത് ജ്യൂസാ വേണ്ടിയത് ഗ്രേപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മാംഗോ സാത്ത് കുടി ഇനി എനിക്ക് എന്തിനടാ ജ്യൂസ് നിന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എല്ലാ ജ്യൂസും ഒരുമിച്ച് കുടിച്ച പോലെ അല്ലേ എവിടെ നിന്റെ അർത്ഥ കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത മാമ നിന്റെ കട കൊള്ളാല്ലോ നിന്റെ മാമ തട്ടിപ്പോയാല് പിന്നെ ഈ കട നിനക്കായിരിക്കും അല്ലേ ഇതാരണ്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ എടാ ഒരു ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ട് ഒരു സിനിമ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒരുമിച്ച് കണ്ടെടാ നൂറേ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സ് നൂറേ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലടാ കാള് തെറ്റി പഠിച്ചോടാണ് മാമ നമുക്ക് ഈ ചെയ്താൻ അറിഞ്ഞൂടാ അറിഞ്ഞൂടാത്തവനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥായ
നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ അർത്ഥായിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു മാമനെ പറ്റി ആ മാമാണ് ഈ മാമ ഈ മാമ സോറി മാമ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ എന്റെ അമ്മളെ മാമാന്ന് നിൽക്കിന് എന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മളെ വെങ്ങളച്ച ഇല്ലാത്ത പരിചയം കാട്ടി ഓരോരോ ഹമാറുകൾ വലിഞ്ഞു കയറും കേരളക്കാരെ പറയിപ്പിക്കാൻ മേലാൽ എന്റെ പൂടി എന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ടാൽ എന്റെ കാൽ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൽസേ പാക്കും ആ പോ പോ മാമാന്റെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു ചണ്ടി വാങ്ങാനുള്ള പൈസ പോലും അയാൾ തരില്ല സഹിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നാട്ടിൽ നിന്നൊരു പകയം വന്ന് ചാടി ഞമ്മളെ കോയിക്കല മൊയ്തൂക്കാന്റെ പോകാൻ കാലിത് ഞമ്മളെ കൊണ്ടാവും പോലെ അവനെ നമ്മള് സൽക്കരിച്ച് ഒടുക്ക മാമാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യം വാങ്ങിയിട്ട് മുങ്ങി കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞമ്മളെ കൂട്ടുകാരനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആര് വന്നാലും മാമാന്റെ അടി ഞമ്മക്ക ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കൂട്ട അറിയാത്ത പോലെ ഞമ്മളെ ആക്ട് ചെയ്തത് എന്റെ ഈ വിഷമം മാറണമെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് ചില സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം എന്ത് സഹായം അച്ഛന്റെ കേസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നല്ല ആ പെൻഷൻ വരെ അവർ പിടിച്ചു വെച്ചു ഇളയ പെങ്ങളാണെങ്കിൽ മെഡിസിൻ മൂന്നാം വർഷമാണ് കേസും ഫീസും ചെലവ് നടത്തി ഒരു വഴിയാധാരത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഞാൻ വീട് വെക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇവിടുത്തെ അളിയെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നാട്ടിൽ ചെന്ന കടക്കാരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ എടുത്തിട്ടിരിക്കും ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്ത് സഹായമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിനക്ക് ഊഹിച്ചൂടെ ഊഹിക്ക ആദ്യം കടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം അതെ പിന്നെ ഒരു പണി അതെ രണ്ടും നടക്കൂല നൂറെ മോനെ അപ്പൊ കൂട്ടാ ഞമ്മൾ തലയായിക്ക് നേടിയെന്ന് അറിയാം നിനക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആ ജ്യൂസ് കടയുടെ പിന്നിലൊരു മറയുണ്ട് അവിടെയുള്ളൊരു ബെഞ്ചില നല്ല വീതിയുള്ള ബെഞ്ചാണോ ബെഞ്ചിന് വീതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള നല്ല പ്രശ്നം പകൽ നേരത്ത് മാമ വരുമ്പോ എന്നെ അവിടെ കാണില്ല എന്നെ അവിടെ കാണില്ല അങ്ങനെ കിടക്കാൻ ഒരു ഇടം കിട്ടി എവിടെ പോയി എന്ത് ജോലി തരണം എന്നറിയാതെ നടന്നപ്പോഴാണ് കയ്യിൽ വന്ന് വീണ ഒരു പത്രത്തുണ്ടിൽ ഒരു പുതിയ പെയിന്റ് കമ്പനിയിൽ സെയിൽസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ വേണമെന്നറിഞ്ഞത് മൂവായിരം രൂപ ശമ്പളം ടൈ കെട്ടണം ബെൽറ്റും ഷൂവും വേണം എല്ലാം ഓക്കെ പക്ഷെ ജോലി വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് തൽക്കാലം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ജോലി സംഘടിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായില്ല നൂറിനോട് കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ് ബാപ്പ എങ്ങാനും അറിഞ്ഞ അറിയാലോ അറിയ എന്റെ കരളെ ചതിക്കല്ലേ സ്നേഹമുള്ളവളാ മൈമന എടാ നൂറെ അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മാർവാടി ബൈക്ക് വരും രണ്ടായിരം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് വെച്ച് മൂവായിരം ബൈക്കും ജോലിയും കയ്യിൽ അറുന്നൂറ് രൂപ അടവുള്ളൂ എല്ലാം ശരിയാവും നീ വാ നീ വാ ഇടക്കാല ആശ്വാസം പോലെ ഒരു മുറിയും പണിയുമായി ജീവിതം കൂടുതൽ വഷളാവുകയാണ് ആഹാരവും വാടകയും പെട്രോളും കഴിയുമ്പോ ശമ്പളം തീരുന്നു മൂന്ന് മാസമായി ബൈക്കിന്റെ കുടിശ്ശിക അടച്ചിട്ടില്ല ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ കാശ് എന്ന മാർവാടിയുടെ ഗുണ്ടകൾ അത് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ തപ്പി നടപ്പ് തുടങ്ങി അതിലും കഷ്ടമാണ് നൂറിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ മൈമുനയുടെ മൂവായിരത്തിന്റെ പലിശ കയറി വരുന്നു പെയിന്റ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ കൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ലക്ഷണമില്ല നാട്ടിലെ കാര്യം അതിലും കഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് കമ്പനിയുടെ സൂപ്പർവൈസർ ബാലൻ ഒരു പെയിന്റ് കട തുടങ്ങുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് 
എംപ്ലോയീസിന് കമ്പനി തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ സ്റ്റോക്ക് കടം തരും കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് കാശ് കൊടുത്താൽ മതി കട തുടങ്ങാനുള്ള കാശ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ തരും ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാ ചെലവും പോയിട്ട് മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്റെ പാക്കറ്റ് കിടക്കും ഞാൻ ബാങ്കിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു അപേക്ഷിച്ചു രണ്ടു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും സ്വന്തമായോ വാടകയ്ക്കോ ഒരു കട കയ്യിലുള്ളതായി കാണിച്ചാൽ ലോൺ തരാം എന്ന് സർദാർജി മാനേജർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാസം രണ്ടായി മാമി അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് ഓളം നിക്കാവ് ഒരുമിച്ച് നടക്കും ഇട അതിപ്പോ ഞാൻ പണം കൊടുത്താലും നിന്റെ മയ്യത്ത് അവളുടെ നിക്കാഹ് ഒരു ദിവസം തന്നെ നടക്കും നീ അയാളെ താങ്ങി നടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ നിക്കാഹ് നടക്കില്ല ഓളെ വേറെ ആരെങ്കിലും കെട്ടിക്കൊണ്ടു ബേജാറാക്കുന്ന വർത്താനം പറയല്ലേ അപ്പൊ കൂട്ട നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ആ കട തൂത്ത് വരുന്ന പണി നിർത്തിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ നോക്ക് അതിന് പണം വേണ്ടേ ഉണ്ടാക്കണം അതങ്ങനെ നീ എന്റെ കൂടെ നിക്കേ ഞാനൊരു പെയിന്റ് കട തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപയാവും പണം കായ്ക്കുന്ന മരം എന്തെങ്കിലും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ലക്ഷം പോലും എടാ ബാങ്ക് തരും മാനേജറെ പോയി കണ്ടു നല്ല അമ്പോറ്റി ഒരു സിങ് ലോണിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു അടുത്ത ആഴ്ച കാശ് കിട്ടും അപ്പൊ കൂട്ടാ ഞമ്മളെ അങ്ങനെ മണ്ടനാക്കി നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്റെ കൂടെ വാ ബാങ്ക് മാനേജറുടെ വായിൽ നിന്ന് ഏക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഡിപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്താൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് വരും വിറ്റിട്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കടയുടെ വാടക ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ പോയിട്ട് എഴുപത്തയ്യായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താലും കുറെ നാളത്തേക്കുള്ള കേസും ഫീസ് നടക്കും ബാക്കി അമ്പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ടാ മറ്റേ മോട്ടോർ ബൈക്ക് മാറാടിയുടെ മുഖത്ത് വലിച്ചോട് കൊടുക്കും ബാക്കി മുപ്പത്തയ്യായിരം പതിനയ്യായിരം കൊണ്ട് അന്തസ്സുള്ള വൃത്തിയായിട്ടൊരു സ്ഥലം താമസിക്കാൻ അപ്പൊ മൈമനയുടെ മൂവായിരം അത് കൊടുക്കും പോയിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ കുറെ കുപ്പായം വാങ്ങും കുറെ സിനിമകൾ മണ്ട മുത്തപ്പ അത് ഞാൻ നിനക്ക് തരും ഒരു ജ്യൂസ് കട തുടങ്ങാൻ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് രണ്ടു വർഷത്തെ കടവാടക മുൻകൂർ കൊടുത്താലേ ഈ ഓണർ വാടക ചീട്ട് എഴുതി തരൂ അത് കാണിച്ചാലേ ലോൺ കിട്ടൂ തിങ്കളാഴ്ച ലോൺ കിട്ടും അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ഒന്നേകാല ലക്ഷം രൂപ ലോൺ കിട്ടിയ അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം നിനക്കാരാ ഇത്ര ഉറുപ്പ് കടം തരിക നീ വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കും ഏ നീ വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കും അതെങ്ങനെ നിന്റെ മാമ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ആ നടന്നു തന്നെ ആളും തരവും മുതൽ നോക്കിയിട്ടാ മാമ കാശ് കൊടുക്കാം നിനക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് നായ പൈസ വരില്ല എന്ത് കണ്ടിട്ടാ ഇടേ എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ അലിയൻ രവീന്ദ്രൻ നായരല്ലേ അയാൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അതെങ്ങനെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറയാം നീ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിന്നാ മതി ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ മൈമുനയുടെ നിക്കാതെ നിന്റെ മയ്യത്ത് ഒരുമിച്ച് അടക്കാതിരിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിട്ടോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും ആദ്യം പറ ഞമ്മളിപ്പോ വന്നത് മാമാന്റെ അടുത്ത് ഒരു രഹസ്യം പറയാനാണ് ഏത് ലക്ഷാധിപതികൾക്കുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്ക് പണത്തിനൊരു വെളിച്ചലും മൂപ്പരുടെ അളിയന് പുറം രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു ബെൻസ് കാർ വന്ന് അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ നാളെ കാർ എടുക്കണം നോക്കുമ്പോ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിന്റെ കുറവ് കുടുങ്ങിയ മാർവാടികൾ എത്ര ലക്ഷം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ പലിശയെ അവര് വാങ്ങും ഈ പലിശ മാമാക്ക് കിട്ടിയ ചില്ലറ കാര്യമാണോ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ചോദിക്കുന്ന പലിശ വരും മാർവാടികൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് മാമാ മാമാ വിടല്ലേ മാമാ മുറുക്കി പിടിച്ചോ കയറി വരാൻ പറ ഇല്ല സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാ മാർവാടിക്ക് ഇങ്ങനെ അളിയൻ കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് തന്ന് തന്ന് കണ്ടാ കണ്ടാ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുത്ത് പ്രിയ മാർവാടി കൊടു ഒന്നേ കാല ലക്ഷം അപ്പൊ കൂട്ടന് അല്ല നിങ്ങൾ അളിയൻ എവിടാ പണി ശരി ഇന്ന എവിടാ താമസം എല്ലാം ആ കാട്ടിലുണ്ട് എന്താ ചോദിക്ക അല്ല ഒന്നുമില്ല അതിപ്പം എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞോ മാമ അത് അപ്പൊ കൂട്ട സാറേ കണ്ട മാർവാടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പലിശ ഞമ്മടെ മാമക്ക് കൊടുക്കും പറഞ്ഞു കടന്നു പോലെ ഒത്ത് ദങ്ങളി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാല ലക്ഷത്തിന് മാറുവാടിക്ക് എന്ത് പലിശ കൊടുക്കും അളിയന് പലിശ അല്ല പ്രശ്നം കാര്യങ്ങൾ നല്ല വെട്ടിയും തീയും പോലെ അടക്കണം പലിശ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം എടുത്ത് കൊടുക്കും മാമ ഇവിടെ ഉദ്യോഗമോ ബിസിനസ്സോ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കൊന്നും പണം കൊടുക്കൂല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾ അളിയന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നാളെ ഞാൻ അവിടെ
അച്ഛന്റെ പെൻഷനും പ്രൗഡൻ ഫണ്ടും ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അതാ തൽക്കാലം കടം വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചത് അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ വീട് വിൽക്കാൻ രവിയേട്ടന് എതിരെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെ വല്ല നോക്കുന്ന നല്ലത് അവരെ കാണുന്നില്ല പത്തര മണിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ കുളിക്കുകയോ ഷേവിയോ ഒക്കെ ചെയ്തു അതിനെന്താ ചേട്ടൻ ഇവിടെ കുളിക്കാലോ ഇതാണ് ആള് ഞാന് ഷേവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അല്ല അങ്ങ് ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോ പുരികം വരിക്കല്ലോ തലേ കൂടെ തൈരും കൂടെ ഇല്ല ധൃതി തേച്ചപ്പ എല്ലായിടത്തോടായിപ്പോയി ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോവാൻ ലേറ്റ് ആയി നിങ്ങൾ വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ എളുപ്പം ധൃതി തേച്ചപ്പ ലേറ്റ് ഇല്ല നമ്മളെത്ര രാഹു കാലത്തിന് രണ്ടര മിനിറ്റേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഞാൻ ബീരാനിക്കെ പോലെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ലേറ്റ് ആക്കട്ടെ രാഹു കാലം തെറ്റിക്കാതെ ദിലിപ്പത്തിന് ഒപ്പിട്ടേക്ക് സത്യമുള്ള പൈസ ആയതുകൊണ്ട് പലിശ കുറച്ച് കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ സാറില്ല ആവശ്യക്കാരന് ഔചിത്യം ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇത് നാപ്പത് ഉറുപ്പിയുടെ കുറവുണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ഓട്ടോറോ ചേർത്ത് വന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് അതിന് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് സാറല്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അന്യനായ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കട വാങ്ങിന്ന അല്ലേ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു എമൗണ്ട് കടന്നു കൊടുക്കണേ ഇങ്ങനെ ഒരു നിവർത്തിയോട് വന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് അടുത്ത് ഇരുപത്തൊന്നിന് അതല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി നൂറ് പറഞ്ഞില്ലേ നൂറ് പറഞ്ഞു എന്നാലും പോലല്ലോ നമ്മൾ ഒന്നും ഉറപ്പിക്കണ്ടേ ഞാൻ വാക്ക് മാറില്ല ബീരാനിക്ക നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കുകയാണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞ പോലെ മാനേജർ സർദാർജി തിങ്കളാഴ്ച ലോൺ ശരിയാക്കാം എന്ന് വാക്ക് തന്നു നൂറ് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി എടാ നൂറേ എവരി ഡോഗ് ഹാസ് എ ഡേ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് എന്നുവെച്ചാല് എല്ലാ നായിന്റെ മക്കൾക്കും ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് അത് ശരി നൂറേ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ നമ്മളൊരു കിനാവ് കാണാണ് പണമില്ലാത്ത ഒരു കിനാവ് കാണാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയാ നമ്മളിൽ ഇപ്പൊ പണമുണ്ടല്ലോ നമ്മളും കാണട്ട ഒരു കിനാവ് വല്യ നിധി കിട്ടിയവൻ കാണുന്ന ഒരു കിനാവ് 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 വല്യ പാതുഷമാര് കാണുന്ന ഒരു കിനാവ് ഒരു കിനാവ് ചന്ദിരനൊത്തൊരു മണിമാളിക കെട്ടും ഞാൻ അറബിപ്പൊന്നൂതിയുരുക്കി അറവാതിൽ പണിയും ഞാൻ ഹലീലി ഹലീലി ഹിലാലിന്റെ പൂമ്പിറ പോലെ സുൽത്താനായി വാഴും ഞാൻ മാനത്തെ ചന്ദിരനൊത്തൊരു മണിമാളിക കെട്ടും ഞാൻ അറബിപ്പൊന്നൂതിയുരുക്കി അണിവാതിൽ പണിയും ഞാൻ ോളേ 
தாமர பூமோளே நாளை ஒரு நாள் கொண்டென் முத்தீவியாகும் மானத்தை சந்திரனொத்தொரு மணி மாளிக கெட்டும் ஞான் அரபி பொன் ஊதி இருக்கி அணிவாதில் பணியும் ஞான் ഉച്ചക്ക് <laughs> 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 സാറ് പുതുതായിട്ട് വന്നാണല്ലേ നേരത്തെ ഇരുന്ന സിംഗ് സാറിന് എനിക്കറിയാം ഞാനൊരു ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഒരു കട എടുത്തിട്ട് വരാമെങ്കിൽ ഉടനെ ലോൺ തരാന്ന് പറഞ്ഞു സിംഗ് മാനേജർ അയാളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അയാൾ പോയി ഞാൻ ആർക്ക് ലോൺ പെടുക്കാറ് പേര് അപ്പുക്കുട്ടൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജി അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ ചേരിയിൽ നിന്നാണ് സാറിന്റെ പേര് എന്താണ് ഇയാളുടെ കൂടെ പോയി തന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തിരിച്ചു മേടിച്ചോട്ട് പോയിക്കോളൂ സാർ ഞാൻ മലയാളിയാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തരില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചത് മലയാളി ഇന്ന് കേട്ടാ എനിക്ക് അലർജി സാർ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും സാർ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ബാങ്ക് ലോൺ കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ ആത്മഹത്യയായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആ കണ്ടിട്ട് താഴത്തോ പ്ലീസ് കേറ്റോ സാർ പ്ലീസ് കേറ്റ് പുറത്താക്കണോ സാർ പ്ലീസ് സാർ പറയുന്ന രാവിലെ ഞാൻ പോരാത്തമാരെ കെട്ടിയെടുത്തോളൂ പൂവും കായും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളോ എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം രണ്ടായിരം ഉറുപ്യന്റെ പണി മോട്ടോർ സൈക്കിള് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഞമ്മക്ക് എന്താ ഉള്ളത് മാമയും പോയി മൈമുനയും പോയി കയ്യിലാണെങ്കിൽ കാക്കാശില്ല പടച്ചോനെ കണ്ണിലിരുട്ട് കയറുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു അത് സന്ധ്യാവാൻ പോകുന്നോണ്ട് തോന്നുന്നായിരിക്കും എന്ത് ഇരുട്ട് അപ്പൊ നെഞ്ചില് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയ ഇട എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ ഒരു പൂവെടുത്ത് ചെവിയിൽ വെച്ചിട്ട് റോഡിക്കൂടി ഒന്ന് ഓടിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ബഹളങ്ങളായിരുന്നു മൂവായിരം ഇവിടെ അയ്യായിരം അവിടെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ പ്ലാപ്പനം നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല നീ കൂടുതൽ വർത്താനൊന്നും പറയണ്ട നിന്റെ അത്യാഗ്രഹം കണ്ടാ കിട്ടാനുള്ളതും കൂടെ കിട്ടാതെ പോയത് 
പാദുഷയുടെ സ്വപ്നം ഇടാ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് ചില അതിരൊക്കെ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് ആർക്കാത്തൊന്നും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ പാടില്ല പട്ടിണി പണ്ടാരം പാദുഷയുടെ സ്വപ്നം കാണുന്നു അത് തന്നെ കിട്ടാവുള്ള കൂടെ ഇല്ലാതായി പോയത് എടോന്റെ വണ്ടി നമ്പർ ട്രാഫിക്കാരൻ കുറിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു ഇതിന്റെ കുറ്റി പറയല്ല അവിടെ ഇവിടെ വണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്രെയിന് വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകും ബാങ്ക് മാനേജ് മാറിയത് എന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ എന്ന് ഞമ്മൾ പറഞ്ഞ പിന്നെ നീ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്കും പാപ്പയ്ക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഏത് കേറാഫില ഇന്ന് സഹായിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല ഞമ്മൾ ഈ ഗതിയിലായത് നിനക്ക് ജ്യൂസ് കട തുടങ്ങാനുള്ള അതിമോഹം കൊണ്ടല്ലടാ നീ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്നത് നേരപ്പേ ഏതായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി നമ്മൾ തമ്മിൽ വർത്താനം പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചിലതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് വേറെ വഴിയൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മോഷണം തുടങ്ങും മോഷണോ എന്ന് വെച്ചാല് ഓ നീ ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഹൈമവതിയുടെ ചോറ് കട്ട് തിന്ന് ആ പ്രവർത്തിക്ക് ഇപ്പോഴും മോഷണം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായ നീ ഇപ്പൊ ആരെ ചോറാ കട്ട് തിന്ന ചോറല്ല കാശ് കാശുള്ളവന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഞാൻ മോട്ടിക്കും പിടിച്ചാല് പിടിച്ചാൽ പിടിക്കുന്നവനെ കൊല്ലും അപ്പഴ് അപ്പം ജയിലിൽ പിടിച്ചിടും എന്നിട്ട് തൂക്കി കൊല്ലും അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും അറിയട്ടല്ലോ അപ്പൊ കൂട്ടാ നിനക്ക് ചെവിയിൽ പൂവും വെച്ച് റോട്ട് കൂടെ ഓടാൻ നേരെ ആയി മാർവാടി ബൈക്ക് എടുക്കാൻ ചട്ടം പികടെ വെച്ചിരിക്കാണ് ഓ ഗാടിയിലേക്ക് അവന്മാർക്ക് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല മാർവാടിയല്ലേ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ചട്ടമ്പികൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ തൽക്കാലം ബൈക്ക് വിട്ടിരിക്കട്ട് നോക്ക് പിന്നെ വന്നെടുക്കാമ
ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ബോധം തെളിയുന്നവരെ ഇവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണോ കല്യാണം പതിനാലാം തീന്ന പറഞ്ഞേ ഇന്ന് തീയതി പതിനെട്ട് ആയില്ലേ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു കാണും എന്നാ കഴിഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ എനിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല ചന്ദ്രകുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം അല്ല ചേട്ടാ ചന്ദ്രകുഞ്ഞ് പറയാറായിട്ടില്ല കൈയും കാര്യവും ഒക്കെ തളർന്നിരിക്കുക എന്റെ ഭഗവതി കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു അവകാശിയാ അതെ നേരത്തെ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു കോട്ടപ്പുറത്ത് കോവിലകത്ത് സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരേ ഒരു അവകാശി അതിന് എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേച്ച് സാറേ വർമ്മ സാറിന് ബിസിനസ് മുഴുവനും മോളെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇവിടെ അല്ലേ എൽ ഓഫീസ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഒഴിഞ്ഞെടുക്ക അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ബിസിനസ് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു ഇവിടെ വന്ന് ഈ നസ്രാനി ചെക്കനെ അങ്ങ് പ്രേമിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോൾ വർമ്മ സാറും കുടുംബവും നാക്കശികാന്ത് എതിർത്തു ചന്ദ്രക്കുഞ്ഞ് അവനെ കെട്ടിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മോളില്ല എന്ന് വരെ മലയാളി പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തിനാ എല്ലാരും കൂടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി എഴുന്നള്ളി തലയിൽ വെച്ചാൽ പേനരിക്കും താഴത്ത് വെച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ഞങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ എങ്ങനെയാ ഉള്ളു പിടക്കാണ്ടിരിക്കുക വർമ്മ സാറിന്റെ കാര്യം പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഷോക്കും കുറ്റബോധം ഒക്കെ കൂടെ ആയപ്പോ വീണു പോയതാ പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലാ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നോർമലാകും അതുവരെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം മനസ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ വേണം നോക്കാൻ എവിടെയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഇന്നലെ രാത്രി പാതി ചത്തോടെ ശവത്തിന് നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ മടിയോട്ട് വെച്ചു തന്നില്ലേ അവളെ താങ്ങി പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ആശുപത്രിയിലോട്ട് ചെന്നു അവിടെ കുറെ പണ്ടാരങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ച് ആശുപത്രിയിലോട്ട് കയറ്റി എന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ചവറ് പേപ്പറിലൊക്കെ ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു ആ വെപ്രാളത്തിന് ഞാൻ അവർ പറയുന്ന നടത്തൊക്കെ ഒപ്പിട്ടു അതോടെ ഞാൻ അവളുടെ നായരുമായി എന്നിട്ട് ഈ പെട്ടി എന്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ച് എന്നിട്ട് അവിടെ കുത്തിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിന്റെ മുടിഞ്ഞ മാമ ഒലക്കയുടെ മൂട് അന്വേഷിച്ചോട്ട് കുറെ പോലീസുകാരായിട്ട് അവിടെ കളഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഇനി അയാളുടെ കണ്ണി പെട്ടിട്ട് പുലിവാലാക്കണ്ടെന്ന് കരുതി നിധി കാക്കുന്ന ഭൂതത്തെ പോലെ ഈ പെട്ടിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുക നേരം വെളുത്തപ്പോ അവളുടെ തന്തയും കുറെ ആൾക്കാർ ഒരു പട പോലെ അലറി വിളിച്ചോണ്ട് ആശുപത്രിയിലോട്ട് വന്നു ആ തന്ത എന്നെ കണ്ടത് അലച്ചു കയറി എന്റെ കാലിലോട്ടും പിന്നെ അവിടുത്തെ തലയും കുത്തി താഴോട്ടു വെട്ടിയിട്ടവിടെ ഒരു സൈഡിൽ പെണ്ണും അവസാനത്തെ വലിയ വലിച്ചോണ്ട് തന്ത അപ്പുറത്തും ആ തക്കത്ത് ഞാൻ ഈ പെട്ടി എടുത്തോണ്ട് ചാടി അവൾ ഏതാണ്ട് കോടീശ്വരന്റെ മാലാണെന്നാ പറഞ്ഞ അതിലൊന്ന് എഴുത്തി നീ ആ പെട്ടി വന്നോക്ക് അതിനകത്ത് എത്ര രൂപയാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ചെറുതാണെങ്കിലും വിലയുള്ള പെട്ടിയാ അതത്ത് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണാണ്ടിരിക്കില്ല നിനക്ക് എന്റെ പേരറിയോ അപ്പൊ കൂട്ടം നായര് അത് പണ്ട് ഇപ്പൊ ആൽഫി ആൽഫി അതെന്തോ തിന്നുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരല്ലേ അല്ല അത് കുൽഫി അതെ കുൽഫി ഇത് ആൽഫി ആൽഫ്രഡ് ഫെർണാൻഡസ് ആ പെണ്ണ് തന്തയായിട്ട് പിണങ്ങിട്ട് പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയവന്റെ പേര് അപ്പൊ അവനവിടെ പോയി ഈട അവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അതല്ലേ എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ പിടിച്ച് അവനാക്കിയത് എന്നാലും അവനവിടെ പോയി ഈട അവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഈ പെണ്ണ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അവള് കണ്ണും മൂക്കും തടന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് വാ തുറന്നൊന്നും മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ ഗതികളല്ല എന്ന് പറയാം എന്നാലും അവനവിടെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ചെറിയ പെട്ടി പെട്ടിയല്ലടാ കമ്പ്യൂട്ടർ 
എത്രയുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറും പിന്നെ ഒരു ഇരുപതും അത്രേ ഉള്ളൂ നിന്റെ അത്യാവശ്യം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഡാപ്പോ ചേട്ടനാ ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം ഇനി താൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുത്താൻ നോക്കണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് മാസം വാടക കുടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ ഇനി അവധിയില്ല ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം രണ്ടു മാസം വാടക ഉണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് തരാതിരിക്കായിരുന്നു അടുത്ത ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തരാം ഞാൻ മൂന്നാല് ദിവസം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരാം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരാം ആ ശരി അത് പോയി ദേ ചെക്കും ബാങ്കിന്റെ ബുക്കും എവിടെ അങ്ങനെ കാറ്റ് പോയാ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് അപ്പൊ ഒറിജിനൽ ആൽഫി വരും ലക്ഷവും കിട്ടൂല ആൽമാരാട്ടത്തിന്റെ വില കേസാവും ഞാനില്ല ഞാൻ സത്യം തുറന്ന് പറയാൻ പോകാം അങ്ങനെ തുറന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ നമുക്ക് ആശുപത്രി പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് വിസ്തരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് മതി സത്യം തുറന്ന് പറയാം ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ സത്യം തുറന്ന് പറയാൻ പോവാ മോഷണം ജയില് തൂക്കുമരം ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വഴികൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി കൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി കൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം ആ വഴി കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ ഈ വഴിയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളേത് നമ്മൾ ഏത് വഴിയിലായി പോവും പോയി നോക്കണോ ഈ ബൈക്ക് പിടിക്കാൻ നടക്കുന്ന മാർവാടികളുടെ ഗുണ്ടകൾ വല്ല ഉണ്ടോ പിടിക്കില്ല കാലത്ത് നീ വരുന്നതിന് കുറച്ചു മുമ്പ് നിന്നെ അന്വേഷിച്ച അവന്മാർ മുറിയിൽ വന്നിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പൊ അവിടെയല്ല താമസം കണ്ട കോളിന് കുറെ കാലം കിടക്കേണ്ടതാ ആരെയും വെറുപ്പിക്കണ്ട ബാഗിനകത്ത് മൂടി വെക്കാനല്ല കാശും തന്ന് തന്നെ കണക്കപ്പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കുത്തിയിരുത്തിരിക്കണേ ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കാനാ ഇവിടുത്തെ പണിക്കാരെ ആരെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അയ്യോ എവിടെക്കാ പോണേന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞിട്ട് പോണ്ടേ ഫോൺ നമ്പറും ഇല്ല അഡ്രസ്സും ഇല്ല എന്താ കാര്യം വർമ്മ സാറ് ബോധം വന്നപ്പ മുതൽ നില വിളിക്കുക ഒരച്ഛന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കണം പറയുന്നത് കേൾക്കുക അല്ലാതെ മറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞ അങ്ങേരെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ മോന് പുണ്യം കിട്ടും വാ കണ്ണേ പൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു വളർത്തിയ കുഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ കിടക്കണ കടുപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നീ വേണം അവളെ രക്ഷിക്കാനെന്ന് എന്റെ മോളെ കൈവിടരുത് ഒന്ന് പറയൂ ഇരവി എന്നോട് മാപ്പാക്കണം ഒന്ന് പറയൂ പിണക്കവും പരിഭവും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിച്ചോളാം വർമ്മ സാർ വെറുതെ വിഷമിച്ച് പ്രഷർ കൂടണ്ട അത് കേട്ടാ മതി എനിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു നന്ദി വേണട നന്ദി എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കാര്യം ചന്ദ്രയ്ക്ക് രാവിലെയാ ബോധം തെളിഞ്ഞത് എല്ലാം കാണാം എല്ലാം കേൾക്കാം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല കഴുത്തിന് താഴെ ആകെ തളർന്നിരിക്കുക ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് കേസായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് രോഗിയുടെ മനക്കരുത്താണ് ഇവിടെ പ്രധാനം ഒരു മിറക്കൽ സംഭവിച്ചാൽ നാളെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു എന്ന് വരാം ചിലപ്പോ നാല് വർഷമായി എന്നും വരാം എല്ലാം തന്റെ കയ്യിലാണ് ജീവിക്കണമെന്ന മോഹം എത്രയും കൂടുന്നോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ചന്ദ്രിക സുഖം പ്രാപിക്കും ആ മോഹം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷ കൊച്ചെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടോ എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ തെറ്റി 
ഞാൻ ഡി എസ് പി സത്യപാൽ പുതിയവർമ്മ എന്റെ അമ്മാവനാണ് ഇതെന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അഡ്വക്കേറ്റ് വേണം അല്ലല്ല പാലക്കാട് ക്രിമിനൽ പ്രാക്ടീസ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു കേസ് അല്ല ഇതുപോലല്ല ഈയിടെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മകൾ പ്രിയങ്കയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരുത്തൻ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ചെന്നില്ലേ ആ കോടതിയിൽ വരാൻ പ്രിയങ്കയെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് അവന്റെ ഗതി എന്തായി അഞ്ചു വർഷം തടവും പതിനായിരം രൂപ പേടി ഞാൻ പട്ടേ എനിക്ക് അല്പം പണിയുണ്ട് എങ്ങോട്ടാ ഓഫീസിലേക്ക് അപ്പൊ ആൾ ഫ്രണ്ടിന് എന്തോ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ട് താമസം താമസം ഓഫീസിൽ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാ ആൾ ഫ്രണ്ട് വേണേ അങ്ങോട്ട് വരാം വളരെ വലിയ വീട് ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് ആൾക്കാർ വന്നും പോയി കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ അവിടെ സൗകര്യം ഉണ്ട് ഞാൻ പട്ടേ ആ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോ ചന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നവരെ ഞങ്ങളിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാം അന്വേഷിച്ച് തേയിലക്കച്ചവടവും തുണിക്കച്ചവടവും മില്ലും ഫാക്ടറിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് പണം ചാക്ക് കണക്കിന് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ ആ പെണ്ണിനെ പറ്റി കാര്യമായിട്ട് ആർക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ആൽഫി എന്നുള്ളൊരു പേരല്ലാതെ അവന്റെ ഉമ്മയാര് ബാപ്പയാര് കറുപ്പോ വെളുപ്പോ വീടേത് കൂടേത് ഒന്നും ഒരുത്തനും അറിഞ്ഞൂടാ പതിനാലാം തീയതി രജിസ്റ്റർ കച്ചേരിയിൽ ഓന് ഇവിടെ നിൽക്കാതെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓളെ ഒപ്പം എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം നമ്മളെ കീശ കിടക്കും മോനെ ഓക്ക് വായി തുറക്കാൻ പറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം ഒപ്പം അതല്ല നോക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതോടെ നമ്മൾ എല്ലാ കട്ടകാലവും തീരും മോനെ പിന്നെ ആ കുള്ളം തടിയനില്ലേ കഷണ്ടി ചെവി പൂട അവൻ അയാൾ വെറും ഡ്രൈവർ അല്ല വർമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മടുപ്പയാക്കാം അയാളെ കയ്യിലെടുത്ത ഓളെ ഒപ്പി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇഞ്ഞിന്തട ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് നീ പടച്ചോനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ ഇല്ല കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു എന്തിനാ ഇങ്ങനെ എന്നെ പടച്ചു വിട്ടതെന്ന് എന്നാ പടച്ചോനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ വെച്ച് പലയിടത്തും വെച്ച് പല രൂപത്തിൽ ഒരിക്കല് ബസ്സിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഇരുപത് പൈസ കുറവായപ്പോ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച പണിക്കര മാഷ രൂപത്തിൽ വന്ന് ഇരുപത് പൈസ തന്ന് പിന്നൊരിക്കൽ എടപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് കാശില്ലാണ്ട് വിശന്ന് വലഞ്ഞപ്പോ ഒരു ദുബായിക്കാരന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ബിരിയാണി വാങ്ങി തന്നു അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞമ്മളെ മുമ്പിൽ പല രൂപത്തിലാണ് പടച്ചോ വരിക ഇപ്പൊ ഈ ചന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിന്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചോളി ഞമ്മള് പാതി പടച്ചോൻ പാതി എന്നാ പടച്ചോന്റെ പാതി പടച്ചോൻ ചെയ്തു ഞമ്മളെ പാതി ഞമ്മള് ചെയ്യണം നീ ചെകുത്താനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ ഉണ്ടല്ലോ ഞമ്മളെ മാമ അതൊക്കെ കുഞ്ഞ് ചെകുത്താൻ വലിയ മലയടത്തിലെ ഉള്ളതുണ്ട് അതായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒറിജിനൽ ആൽഫി വരുന്നത് അപ്പൊ പടച്ചോനും കാണൂല ആരും കാണൂല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കൈയും കാലും ഇട്ട് അടിക്കേണ്ടി വരും ും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഇനി മറക്കല്ലേ ആകെ മുങ്ങി നിൽക്ക നമ്മള് നൂറെ എനിക്ക് ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ കിടപ്പ് കണ്ടിട്ട് തട്ടിപ്പ് കാണിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഓ അതാണ് നിനക്ക് വിഷമം നാട്ടിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിന്റെ അച്ഛനെയും പെങ്ങളെ ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വിഷമില്ല എപ്പോഴോ കുറെ ഐസ് മുട്ടായി വാങ്ങിച്ചു തന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ നന്ദി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വിഷമല്ല എങ്ങാണ്ടെന്നോ വന്ന ഒരു പൂത്ത കാശുകാരി പെണ്ണിന്റെ കിടപ്പ് കണ്ടപ്പോ നിന്റെ ചങ്ക് നൊന്തു അല്ലേ ഞമ്മളെ ഞമ്മളെ പെണ്ണിനെയും മാമാനെയും പറ്റിച്ചപ്പോ ഇല്ലാതിരുന്ന നിന്റെ ഈ വിഷമം ഇപ്പൊ ഞമ്മളെ കാണിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ഒറ്റക്കടിച്ച് മുങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് എന്റെ കാശ് വേണ്ട നീ വലിയ പണക്കാരനാവുമ്പോ മാമേന്റെ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ആ പാവം മൈമുനേന്റെ മൂവായിരം റുപ്പിയെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കണം എനിക്ക് അവളെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല ആ പാവത്തിനെ പറ്റിച്ചാൽ നീ ഒരു കാലത്തും കൂടെ പിടിക്കില്ല ഞാനും നീ ആയിട്ട് നീ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല കൊച്ചെ നിനക്കെല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അയാം അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്റെ പേര് അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്നാ വഴി വെച്ച് നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ നിന്നെ എന്റെ തല വെച്ച് എന്നതാ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇറക്കി അതോടെ അവരെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് എന്നെ നിന്റെ ഭർത്താവ് ആക്കി ഇടിവെട്ടി അവന്റെ തലയ
പാവം പിടിച്ച പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അവളെ ഒന്നിനും കൊള്ളാതായപ്പോ മുങ്ങി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക അങ്ങനെയൊന്നല്ല പിന്നെ താനല്ലോ അവളുടെ ഭർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ മുമ്പ് ഒപ്പിട്ടത് അതൊരു പെണ്ണുമ്പോൾ അവിടെ ഒപ്പിട ഇവിടെ ഒപ്പിട അവിടെ ഒപ്പിട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് പോയതാ അതിപ്പോ നീ ഉണ്ടാക്കിയ സൂത്രല്ലേ സൂത്രോ ദേവരാജ് മറ്റേ വർത്താനം പറയരുത് എന്റെ പേര് കെ സി അപ്പ കിട്ടുന്ന കുറ്റിപ്പുറത്ത് ചേരിൽ അപ്പ കിട്ടുന്നവര് തനിക്ക് വിശ്വാസമല്ലേ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് നാളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചുതരാം അത് ഏത് ചേരിലും ഏത് പേരിൽ ആർക്കും കിട്ടും എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവന്റെ പേരെന്താ ആൽഫ്രഡ് ഫെർണാൻഡസ് ഒരു കല്ലാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് താനാ അവിടെ കെട്ടി എന്ന് പറ പോയി പണി നോക്കണോ നീക്കണോ അപ്പൊ സത്യം പറയാൻ പോവാ ഏ സത്യം പറയാൻ പോവാ അതെ രാവിലെ ഞാൻ വരും ഉള്ളതൊക്കെ എല്ലാരും അവിടെ തുറന്നു പറയും അതവിടെ ഏർപ്പാട് എന്താണോ വേണ്ടത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ത് വന്നാലും നീ സത്യം പറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞേ പറ്റാ നിന്റെ അപ്പന്റെ പേര് ഹരിചന്ദ്രന് അല്ല ഗോവിന്ദൻ നായർ പിന്നെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇത്തിരി കള്ളം പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്നുട്ടൻ ഓ അപ്പുകുട്ടൻ നായരുടെ മോനെ ഞാൻ പറയുന്നു കേക്ക് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യം നിനക്കില്ല പക്ഷെ ഇവിടത്തെ സ്ഥിതി കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ മോളുടെ ഗതി കണ്ട് നിന്റെ മുമ്പിലല്ലേ ആ വർമ്മ സാർ ബോധം കെട്ട് വീണത് ആ ഷോക്കിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ അങ്ങേര് കര കയറിയിട്ടില്ല ഈ നിലയിൽ ഇതും കൂടി കേട്ട ആ പാവം ചത്തു ഞാൻ അല്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും നിനക്ക് സത്യം പറയണല്ലേ ആ നീ സത്യം പറഞ്ഞോ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോട്ടെ എന്തും കേൾക്കാനുള്ള മനക്കെട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് വന്നോട്ടെ നിന്നെ ഞാൻ ഈ ഇരവിക്കുട്ടി പിള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി സത്യം പറയിപ്പിക്കുക അതുപോലെ അതിനിടെ ശരിക്കുള്ള വന്ന ഞാൻ കള്ളനാവില്ലേ വരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ വരണമായിരുന്നു നമുക്കറിയാത്ത എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രക്കുഞ്ഞ് വാ തുറക്കാതെ നടന്നോ ഒന്നും അറിയാനും പറ്റില്ല ഇനി അഥവാ വന്നാൽ ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നീ ഈ നല്ല കാര്യത്തിന് കൂട്ടു നിന്നതെന്ന് പോരെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നീ ഇവിടെ വരിക പോവുക ഏതല്ലാത്ത ഉപകാരമല്ലേ നീ വരുവോ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സത്യം പറയും നീ നല്ല പയ്യനാണ് നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കത് അറിയാമായിരുന്നു ആ എന്നാ ശരി ഞാൻ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് വേഗം സുഖാവും ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ള പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സത്യമൊന്നും പറയണ്ട ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ തന്റെ അച്ഛന്റെ കാറ്റു പോന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ആ മുറിക്ക് അകത്തുള്ള ആരാ അതല്ലേ ചന്ദ്രകുഞ്ഞന്റെ ഭർത്താവ് ഈ കക്ഷി അത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പാർട്ടി ഒന്നും അല്ലേ നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാറ്റസിന് പറ്റിയതല്ല വർമ്മ സാറിനോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തീർത്തായിരുന്നു കാശ് കൊടുത്തോ ഓ കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് മരുമാനായി സ്വീകരിച്ചല്ലേ പറ്റൂ പറഞ്ഞതല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ ഒരു സത്യം ഒരു ആളോടും പറയരുത് സത്യം പറയണ നേരാവുമ്പോ ഞാൻ പറയാം അന്വേഷിക്കായിരുന്നു നല്ല ചായ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ ചായപ്പൊടി ആൽഫിക്ക് ഇവരെ ആരെയും പരിചയമില്ലല്ലോ ഇത് എന്റെ മൂത്ത പെങ്ങളാ ഇത് പെങ്ങളുടെ മോള് ഇന്ദു ഇത് ശോഭ ഇനി ഒരു പെങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്കയില അമ്മുക്കുട്ടി അവക്കൊരു മകനുണ്ട് അവൻ ഡോക്ടറാ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഇവരെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നല്ലേ പരിചയം ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും നമ്മളൊക്കെ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് കഴിയേണ്ട ആൾക്കാരല്ലേ അധികം സംസാരിക്കണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എനിക്ക് ആൽഫിയെ കാണുമ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സമാധാനവും ശക്തിയൊക്കെ തോന്നുക ആ ഇത് ഇരവി അറിയാം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാ പോരാ ഞാൻ പഞ്ഞിക്കൂരി ബിസിനസ്സുമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാലം മുതല് ഈ ആൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇരവി വിഷം കൊടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും അനിയും കുഞ്ഞും കുടിച്ചോളും അത്ര വിശ്വാസ ഞാനൊരു ക്രിമിനൽ വക്കീലായതുകൊണ്ടല്ല ചോദിക്കുന്നത് വിഷമം തോന്നരുത് ബന്ധുക്കൾ ആരും ഇല്ലേ അച്ഛൻ അമ്മ സഹോദരങ്ങൾ അച്ഛനമ്മ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ അങ്ങ് ഡെറാടൂണില്ല അത് തനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ ആ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രയുടെ കോൺഗ്രസ് കാറ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തില്ലേ അപ്പ
അപ്പൊ ഇരവിമാമൻ മാത്രമേ നേരത്തെ ഇവിടെ ആൽഫ്യ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാ സത്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയാം ഞാൻ സത്യം തുറന്നു പറയാം ഞാൻ സത്യം തുറന്നു പറയാം രണ്ടുപേരും പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു സത്യമില്ല അപ്പൊ അത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പൊ അത് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ കള്ളില ഞാൻ സത്യം പറയാം ആ സത്യമല്ല ഈ സത്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ കള്ളിലാവുന്നു ബിയർ അടിച്ചു ബിയർ ബിയർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ ആൽഫി പറഞ്ഞു ഒരു ബിയർ അടിക്കാമെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ടെൻഷന് ഞാൻ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബിയർ അടിച്ചു പോയി ആദ്യമായിട്ട് താൻ അല്ലെങ്കിലും പാത്തും പതുങ്ങിയും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ലേശം അടിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഗുണം ആ പോവാ ആ പീസിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് നീയാണ് പറഞ്ഞു ആൽഫി എനിക്ക് ഇപ്പൊ നല്ല ആശ്വാസമുണ്ട് എന്നാലും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോയാ മതി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് അത് മതി അത് മതി പ്രഷറൊക്കെ നോർമൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇപ്പൊ വേണ്ട മനസമാധാനമായിട്ട് ഭാവി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ബർമ്മസാറ് കിടന്നോണം ഞാൻ എനിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒറിജിനൽ സത്യം പറയാൻ പോവാണെന്ന് നീ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട വിചാരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം ഈ ക്യാഷ് ഉണ്ടോ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് തരാൻ ഡോ ഇട ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ഓ അല്ല ഇത് പാര കണക്കില എഴുതേണ്ടത് അത് നിന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ പ്രസവത്തിന് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയ കണക്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാ മതി നീ കിന്നാരം ഒന്നും പറയണ്ട പറയണത് കേട്ടാ മതി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സാർ ഇത്രയും വലിയ ഒരാളാണ് ചന്ദ്രയുടെ ഭർത്താവാണെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ണും കൂട്ടി ഞാൻ അപ്പോഴേ ലോൺ തരുവായിരുന്നല്ലോ സാറിന് എത്ര രൂപ ലോൺ വേണം ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ ലോൺ കിട്ടുമോ ഞാൻ ഈ വർക്കീസ് ആണ് പറയുന്നത് നാളെ രാവിലെ ബാങ്കിലോട്ട് വാങ്ങാം ലോൺ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം സാർ ഒരു ഒറ്റ ഒപ്പിട്ട് തന്നാൽ മതി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് സത്യം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഫോം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എന്നോട് ഒരു വിരോധവും മനസ്സിൽ തോന്നരുത് സാറിന്റെ ചന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ അക്കൗണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചിലാണ് ദയവ് ചെയ്ത് അതൊന്നും പിൻവലിക്കരുത് ബ്രാഞ്ച് പൂട്ടിപ്പോകും ബാങ്കിന്റെ ഭാവി അല്ലേ സാർ ഞങ്ങളുടെ ഭാവി അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട ലോൺ ശരിയാവോ എന്തിനാ സാർ സംശയം വർഗീസിന്റെ വാക്കാണിത് അപ്പൊ നാളെ ഞാൻ ബാങ്കിൽ വരാല്ലേ അയ്യോ ധൈര്യമായിട്ട് വരണം സാറേ ഞാൻ മനസമാധാനമായിട്ട് പൊയ്ക്കോട്ടെ ഒറ്റ മുക്കാല് കൈയില്ലാത്തോണ്ട് കിട്ടുന്ന ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പടച്ചോനെ കണ്ടു ബാങ്ക് മാനേജർ രൂപത്തില് ബാങ്ക് ചെന്ന് ഒപ്പിട്ടാ എത്ര ലക്ഷം രൂപ ആണെങ്കിലും കിട്ടും നാല് ലക്ഷം ഒന്നും അല്ല നേരാണോ നീ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോൺ കൈ കിട്ടുന്നിടം വരെ ഞാൻ ഈ കളി തുടരാൻ പോവാണ് മോനെ നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിയോനെ ഈ കാശ് കൈ കിട്ട എത്ര നാളാവും ബാങ്കിന്റെ കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ഓക്കെ വരണം ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റി വരുമല്ലോ അല്ലേ സാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒഴപ്പോ ഏറി പോയാൽ ഒരാഴ്ച പിന്നെ ഞാൻ ആശുപത്രി വരാം എന്തിന് അമ്മാവിനോട് റെക്കമെന്റേഷൻ ചന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ചന്ദ്ര ടീയുടെ അക്കൗണ്ട് യൂണിറ്റി ബാങ്കിലാണ് അതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി കിട്ടിയാൽ അമ്മാവിന് സുഖമല്ലായിരിക്കില്ലേ ഇപ്പൊ വേണ്ട ഞാൻ സൗകര്യമായിട്ട് ഒരു ആശുപത്രി വരാം നല്ല മൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ആ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കിട്ടിയാൽ എന്റെ പ്രൊമോഷന്റെ കാര്യം ഷുവറാ പിന്നെ സാറിന് ഞാൻ ലോൺ ഒന്നും പറഞ്ഞ അമ്പതോ അറുപത് ലക്ഷം എഴുതിത്തരും സമയമാവട്ടല്ലേ ഇതിന്റെ കാര്യം ഒരാഴ്ച ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു വർമ്മ സാറ് ഉഷാറായി ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആളിപ്പ് ഇരുമ്പ് പോലെ ഉണ്ടെന്ന് അത് നന്നായി മൂപ്പർക്ക് വിഷമാവുമെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ സത്യം പറയാൻ മടിക്ക
നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം അല്ലേ എന്ത് താൻ ആൽഫി അല്ല അപ്പുക്കുട്ടനാണ് ചന്ദ്രക്കുഞ്ഞിന്റെ ഭർത്താവല്ലെന്ന് എനിക്ക് വയ്യ അതെന്താ എനിക്ക് വയ്യേ അതെന്താന്നാ ഞാൻ എനിക്ക് വയ്യ അത് തന്നെ അപ്പൊ എന്താടാ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം പിന്നെ പറയാം ഞാൻ ആൽഫി ചന്ദ്രയുടെ ഭർത്താവ് അത്രയും മനസ്സിലായോ പതിനാലാം തീയതി ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ കച്ചേരിയിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു തൽക്കാലം ഇതൊന്നും മാറ്റി പറയാൻ സൗകര്യമില്ല അത് നീയല്ലേ പറഞ്ഞ സത്യം പറയാൻ പോവാന്ന് താനല്ലേ പറഞ്ഞ സത്യം പറയണ്ടെന്ന് അതപ്പോ എന്നാ ഇതിപ്പോ നിന്റെ ഓരോ കളികളെ വാ നമുക്ക് പോയി പറയാം താൻ എന്താ കിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നീ പറയില്ല അല്ലേ ഇല്ല വേണ്ടടാ നീ പറയണ്ട നീ ആറ്റുവല്ല കൂൽഫിയല്ല ഒരു തേങ്ങയല്ല അപ്പുകുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രോഡ് ആണെന്ന് ഞാനിപ്പോ പോയി പറയും കോട്ടശ്ശേരി തറവാട്ടിലെ ഉപ്പും ചോറും തിന്ന് വളർന്നവനായി ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഒരു പെരട്ട നാറിയെ അവിടെ കയറി നെരങ്ങാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലടാ നീ എന്താ കളിക്കുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചവിട്ടി കൂട്ടി ഞാൻ പന്നി പറയാ പറയ മാത്രല്ല ആൾമാറാട്ടത്തിന് നിന്നെ കൂട്ടി കമ്പി ഉണ്ടിക്കണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എണ്ണാം പോട ചെക്ക നീ എന്താ എന്നെ പെരട്ട അങ്ങനൊന്നുമില്ല താനല്ലേ പറഞ്ഞത് കോണ്ടസ കാറും കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എന്നെ കണ്ടു ചന്ദ്ര പരിചയപ്പെടുത്തി ബിയർ അടിച്ചു താനെന്റെ ബന്ധുക്കളെ എവിടെ വെച്ചാ കണ്ടത് ഡെറാഡൂണിൽ വെച്ചല്ലേ ഇതൊന്നും ഞാനല്ലോ താനല്ലേ അവരോട് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഈ വേഷം കെട്ടിച്ചതും ചന്ദ്രയുടെ ഭർത്താവായിട്ട് അഭിനയിക്കാനും പറഞ്ഞത് താന അതിന് താൻ ദിവസവും എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂലിയായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് കണക്കപ്പിള്ള കുറുപ്പ് സാക്ഷി എന്നിട്ട് അങ്ങേർ അത് ഇത് ഏത് കണക്കിൽ എഴുതണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാളുടെ അമ്മായിയമ്മയുടെ പ്രസവത്തിന് പലഹാരം വാങ്ങിച്ച കണക്കിൽ എഴുതാൻ താൻ പറഞ്ഞില്ലേ നീ എന്തൊക്കെയാടാ ഈ പറയണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല താൻ മുഴുവൻ കേക്ക് താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവള് തട്ടിപ്പോവും അത് കഴിഞ്ഞ് താൻ ആ കിളവന് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലും അപ്പൊ ഭർത്താവ് നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ആ സ്വത്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ പകുതി തനിക്ക് തരണം എടാ ദ്രോഹി നിന്റെ നാക്കും പുഴുത്തു പോവും ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് താൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പോയി പറയും താൻ പറഞ്ഞു എന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആ സ്വത്ത് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയപ്പോ താൻ എന്നെ കള്ളനാക്കി കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷികളുണ്ട് തെളിവുണ്ട് ഇനി താൻ പോയി പറയണോ ഞാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ആൽഫി അല്ല അപ്പുകുട്ടാണെന്ന് ആ വർമ്മ തന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ചു തുപ്പും ആ തടിയന്മാർ തന്നെ ഇടിച്ചു പഴുപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ആൾമാരാട്ട കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേർ കൂടെ അകത്ത് കിടന്ന് ഗോതമ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇരുമ്പനി എണ്ണി കളിക്കാം പോയി പറയണോ പോയി പറയണോ എപ്പോ നമ്മുടെ കോൺട്രസാക്കാരി പോയിട്ട് ഡീറേഴ്സില്ലേ പോയി പറയണോ എനിക്ക് മോളിൽ ആകാശവും താഴെ ഭൂമിയാണ് എനിക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല പോയി പറയണോ പോയി പറയണോ ഞാൻ എന്റെ വൈഫിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അതിനിടയ്ക്ക് തനിക്ക് വർമ്മസാനോട് വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ താൻ പറ ബാക്കി ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം കോൺട്രസ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ചന്ദ്ര പൂർണ്ണ ആരോഗ്യതയാ പക്ഷെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് സ്വല്പം കൺഫ്യൂഷനില്ല അതാ ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ചന്ദ്രയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വിരൽ തുമ്പങ്ങളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അനങ്ങിയാൽ മതി പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുവരെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് പ്രയാസമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവർക്ക് സ്നേഹവും പ്രതീക്ഷയും ധൈര്യവും കൊടുക്കുക അത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ കടമ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ആ തന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു രേഖയുടെ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ വരുന്നു ആൽഫിയെ അന്വേഷിച്ചു കുട്ടിയുടെ മോള് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരത്തെ പഠിച്ചോളൂ പിന്നെ അവളെല്ലായിരുന്നു ഇവരുടെ കല്യാണത്തിന് സപ്പോർട്ട് ആ ഞാൻ മോള് വരാ എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ല അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാ 
എടോ കണ്ണി ചോരയില്ലാത്ത തനിക്കറിയോ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസമായി പല്ല് വെച്ചിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് അതിനെങ്ങനെയാ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ താൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഭൂതം പോലെ വന്ന് നിൽക്കല്ലേ ഞാൻ ഇനിയുള്ള സത്യം തുറന്നു പറയാൻ എനിക്ക് വയ്യ 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 കോൺട്രസേൽ നമ്മൾ ബിയർ അടിക്കാൻ ഡെറാഡൂൺ അച്ഛനെ കാണാൻ കോൺട്രസേൽ നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ട് കോൺട്രസേൽ നമ്മൾ ഓടില്ലേ എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അല്ല എന്ത് ഈ കോൺട്രസോ ഞാൻ ചാവുമ്പോ എന്റെ ഒരു ശവം കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു കോൺട്രസ കാറ് വേണമെന്ന് ഞാൻ ഇവരോട് പറയായിരുന്നു താൻ ചാവുമ്പോ തന്റെ ശവം കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ഒരു കോൺട്രസ കാറ് തരട്ടെ അത് ഞാൻ ചാവുമ്പോഴല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും എടാ പോടാ എടാ പോവാൻ ഞാൻ മതളീട്ട പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒന്ന് മാറിയിരുന്നോ ഏതാടോ ആ പെണ്ണ് എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞൊന്നും താൻ കേട്ടില്ലേ അവക്ക് എന്നെ അറിയോ എനിക്കേ തന്നെ അറിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പരിചയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ ഏടാ പൊട്ടം കുണാപ്പ നിങ്ങൾ തമ്മിലല്ല ആൽഫിയും അവളും തമ്മില് അയ്യോ ദേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാനായിട്ട് വാ തുറന്നൊന്നും പറയണില്ല പക്ഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സത്യം പുറത്തു വന്ന എന്നെ ചതിക്കോ എന്നെ അവതാളത്തിലാക്കിയാല് ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടേ പോവും അല്ലെ അവളോട് വിളിച്ചു പറയാടോ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവള് കേക്കില്ല നല്ല അനുസരണമുള്ള മോള് അതല്ല അച്ഛൻ എന്ന സ്ഥാനേ എനിക്കുള്ളൂ ഈ കുടുംബത്തില് ചന്ദ്രക്കുഞ്ഞിനേക്കാണ് കാര്യ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അവളോട് അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോ മുതൽ അവളെ വളർത്തിയതും പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഇവരാ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നാ പോയി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണോ അതല്ല അവളുടെ മെഡിസിൻ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അമേരിക്കയിലോ ആസ്ട്രേലിയയിലോ പോയി പഠിക്കാനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്നോട് അനുവാദം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അവള് വരുന്നതാ താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഫോണിക്കൂടെ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിമാനത്തിൽ കയറി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാൻ പറയണോ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും അവൾ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരോടും യാത്ര ചോദിച്ചിട്ടേ പോകാൻ ഓരോന്ന് കയറി വന്നോണു കിടോ ഈ പിശാജ് കുൽഫിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവളും ചന്ദ്രയും തമ്മിൽ അടയും ചക്കരയും പോലെ അട ചക്കരയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അറിവേ ഉള്ളോ അതോ അട നേരിട്ട് ആൽഫിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടോ ഭാരത മാതാക്കി ചെയ് അതും ഇതുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം താനല്ലേ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ ഓ അത് ശരി അപ്പൊ അവള് വരട്ടെ അവൾ എന്നെ കാണട്ടെ ഞാൻ ആൽഫി അല്ലെന്ന് അവള് പറയട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ജയിലിൽ കിടന്നേ ഭാരത മാതാക്കി ജയ് ഭാരത മാതാക്കി ജയ് എന്ന് ഞാനൊരു വഴി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു വിഷം മേടിച്ചത് എന്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് തീരെ നിവൃത്തി ലേതോന്നോ ഞാൻ അത് തന്നെ തിന്നു താൻ തന്നെ തിന്നാൻ വരട്ടടോ ഞാനൊരു വഴി കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരട്ടെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം തന്റെ മോൺ ആൾ എങ്ങനാടോ എന്താ സയൻസ് എടോ അവളുടെ സ്വഭാവ വിശേഷ സവിശേഷ ഗുണഗണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാനാണ് ആ അത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം
പഴയ പോലെ ചന്ദ്ര പപ്പയുടെ മുമ്പ് കിടന്ന് തുള്ളിച്ചടന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പ്രോമിസ് നീ വരുന്നോ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പുറപ്പെടുക അച്ഛനെവിടെ പപ്പ ഇരവി ചന്ദ്രയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ആയപ്പോഴും അവനൊരുപാട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെയാ ഊണുമില്ല ഉറക്കവും ഇല്ല എന്നേക്കാ കൂടുതൽ വേവലാതിയാ അവന് ചന്ദ്രയുടെ ഭർത്താവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒരു ക്വിക്ക് വാഷൻ ചേഞ്ച് പപ്പ റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാനും റെഡി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ഷീ ഇസ് എക്സലന്റ് ഞാനും ഒരു പൊടി ഡോക്ടർ അല്ലേ എനിക്കറിയില്ലേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവും മുമ്പ് ചന്ദ്ര നടന്നിരിക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യം വേണം കേട്ടോ എവിടെ എന്റെ ബ്രദറിൻലോ ആൽഫി ദ ഗ്രേറ്റ് മോളെ നീ അവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ലേ എങ്ങനെയാണെന്ന് അതെങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറെ കിന്നാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ഫോണിൽ അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാത്രമേ അവനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളു അല്ലേ അച്ഛനെ ഇപ്പൊ കണ്ടു ചന്ദ്രയുടെ കോൺഗ്രസാക്കാരുമായി വന്നപ്പോ അവര് തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു അത്രേ എന്നിട്ട് ഈ കളർ അക്കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പഴാ ആളെവിടെ രാവിലെ വന്നതാ ഡോക്ടറെ കാണുന്നു പറയണത് കേട്ടു ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ എന്റെ അമ്മേ തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെട്ടു അവളെ ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം താനും ഒന്ന് നിന്ന് തന്നാ മതി വടോ നിന്ന് തന്നാ മതി വടോ ആ എത്തില്ലോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മോള് ഇത് ഓ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ശബ്ദം ഇതെന്ത് പറ്റി എന്തുപറ്റി ഫോണിൽ കേട്ടതുപോലല്ലോ അതെയാ അല്ലേ പലരും പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം അല്പം മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു സൈനസ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ശരിയായി അതെ മെലിഞ്ഞ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആര് പറഞ്ഞു ചന്ദ്ര മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ കാരണം വണ്ണം വെച്ചു ഇനി മെലിഞ്ഞോളൂ ഇനി മെലിഞ്ഞോളൂ അല്ലേ 
ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ആളാവുന്നു മുടി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നീട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാലോ ഇനി ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട ചോദിക്കണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്തൊക്കെ പുളുവ ചന്ദ്ര ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇവള് പറയാണ് ഞാനിവിടേക്ക് <laughs> 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 ഇവളുടെ ജാഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ തന്റെ അവസാനം ഇവള് കാരണമാണെന്ന് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും താൻ എടുത്തു വെച്ചൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് എന്തിനാടോ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ കൊണ്ടാക്കുന്നു ലേഖയുടെ ഒരു സ്വപ്നമല്ലേ ഇതവിമാവൻ സമ്മതിക്കും ഇരവിയോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഈ നടപ്പ് ഏതായാലും കൊള്ളാം കുറെ നാളായല്ലോ വർമ്മസാറിന്റെ ദേഹമൊക്കെ ഒന്ന് അനങ്ങിയിട്ട് തന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ലേഖയുടെ കാര്യമാ അവള് പുറത്തു പോയി പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പറയണ്ട അതെന്താ എന്റെ ഡോക്ടർ സാറേ ഈ സായിപ്പ്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാ ചുമ്മാ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ പിടിച്ചു ഉമ്മോക്കി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്റെ മോളെ കണ്ണി കണ്ട സായിപ്പ്മാരും ഉമ്മ വെക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല തന്റെ വിടാരാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇന്നാളെ ഏതോ ഒരു രാജ്യത്തെ പെൺ പ്രധാനമന്ത്രി വേറെ ഏതോ ഒരു രാജ്യത്തെ ആൺ പ്രധാനമന്ത്രി കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു ഉമ്മ വൃത്തി കേട്ടോമാര് വെറുതെ കണ്ട അപ്പൊ മൂച്ചു കളിക്ക എനിക്ക് പേടി ഇത് ഇന്ത്യയിലും കണ്ടു വരൂ അമ്മ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല എടോ നമുക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തും ആരും നമ്മളെ പിടിച്ച് ഉമ്മ വെക്കാൻ പോണില്ല എന്റെ പെങ്ങൾ അമ്മ കുട്ടി അമേരിക്കയിലല്ലേ അവളെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ചായിട്ട് തനിക്കറിയാവോ അതേടോ ഇരവി വളരെ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ആയത് അത് അവക്ക് കിട്ടിയതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണം അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു തന്റെ മാത്രല്ല എന്റെ മോള അവള് നമ്മളായിട്ട് എതിർക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ച പിന്നെ ഞാൻ ഒപ്പിട്ടല്ലേ പറ്റൂ ആ മതിയല്ലോ ഉമ്മ വെക്കുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല കേട്ടോ ആ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും അറിയിക്കാനുണ്ട് ചന്ദ്ര കടപ്പിലായതിനു ശേഷം ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് മാനേജർ പറഞ്ഞു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആരെങ്കിലും മാനേജർ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് വേണം ആൽഫി ഇനിയിപ്പോ അന്യനല്ലോ അതുകൊണ്ട് അയാളെ മാനേജർ ഡയറക്ടർ ആക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വേറെ ആരെയുമല്ല എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവിനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വേറെ ആരെയാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഇതിത്തിരി കടന്ന കൈയായി പോയി എന്ത് എവിടെ നിന്ന് വന്ന് കയറിയെ പിടിച്ച് ബിസിനസ് അല്ലേ ഏൽപ്പിച്ചത് മറ്റാരും അല്ലല്ലോ ചന്ദ്രയുടെ ഭർത്താവല്ലേ എന്ന് പറയുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ തെളിവൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇരവി കണ്ടതല്ലേ ഇരവിയും കുഴവി അമ്മിക്കല്ലും ചേർന്ന് കുടുംബം തല്ലിച്ചതൊക്കെയായിരുന്നു മതിയായിരുന്നു ഓഫീസിലിരുന്ന് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ അധികാരം കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ സ്വത്തൊന്നും എഴുതി കൊടുത്തില്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ചത്തുപോയാ ഉള്ളതെല്ലാം വാരിക്കൊണ്ട് അവൻ പോവും വെറുതെ അതും ഇതും പറയാതെ അവളെല്ലാം കണ്ടോണ്ടും കേട്ടോണ്ടും കിടക്കുക ചന്ദ്ര കേക്കട്ടെ ഉള്ളതല്ലേ പറയുന്നത് എനിക്ക് അവനെ കണ്ടിട്ട് തീരെ പിടിക്കുന്നില്ല നിന്റെ പോലീസ് കണ്ണ അതിന്റെ കുഴപ്പ ഒന്നും ഞാൻ പറയാം കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യക്തമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകാതെ നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല വെറുതെയാളും മതിയോ കൈയൊപ്പ് വേണ്ടേ ഇടോ കൈ കൊണ്ട് ഒപ്പിടാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് വെറുതെയാളെ എടുത്തത് ആൽഫിയെ മാനേജ് ഡയറക്ടറായി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവളുടെ ഓർഡറാണിത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓഫീസിൽ കൊടുക്കണം കോപ്പി എടുത്ത് എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് പിടിക്ക് ഇരവിക്കെന്താ ഒരഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് പോലെ ഇനി ഞാനൊരു സത്യം തുറന്ന് പറയട്ടെ ഈ തീരുമാനം എന്താ 
അപ്പൊ നാളെ തന്നെ ആൽഫി ഓഫീസ് ജോയിൻ ചെയ്യണം നാളെ പിന്നെ എതിർത്തൊന്നും പറയരുത് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണിത് ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം ഓഫീസിലേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാറ് ഉണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് തുടങ്ങി ഹലോ മാനേജല്ലേ ആ ഞാൻ വർമ്മയാണ് നാളെ എന്റെ മരുമകൻ എം ഡി ആയിട്ട് ചാർജ് എടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ആൽഫ്രഡ് ഫെർണാണ്ടസ് എന്നാണ് പേര് ആൽഫി എന്ന് വിളിക്കും അയാൾക്ക് ബിസിനസ് വലിയ പരിചയമുള്ള എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം യു മസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ഹിം വെൽ ആളറിയോ എനിക്കറിയില്ല ആൽഫ്രഡ് ഫെർണാണ്ടസ് എന്നാണ് പേര് ആൽഫി എന്ന് വിളിക്കും പത്തരയ്ക്ക് എത്തുന്നാണല്ലോ മുതലാളി പറഞ്ഞത് അവിടെ കോട്ട് സൂട്ട് വിട്ട് ഒരുത്ത നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അവനാ എന്റെ അളിയൻ അവിടുത്തെ മാനേജ് ഞാനീ മാങ്ങാത്തൊരു ഓർത്തും ഇല്ല എം ഡി എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ അവിടെ കയറി ചെന്നാൽ അതോടെ തീരു ഇവിടുത്തെ ചുറ്റിക്കളി വൈകുന്നേരം വരെ വെള്ളം കൂരിട്ട് വൈകിട്ട് കലവിട്ട് ഉടക്കണോടാ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആൽഫി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുത്തൻ അവന്മാര് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ആ വേഷം കെട്ടിയ മതി അയ്യോ അവന്മാര് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല വാ തുറന്ന് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടായിരുന്നാൽ മതി എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉം ഉം ഗമേ തട്ടി മൂളിക്കണം ഫയൽ വല്ല ഒപ്പിട്ടാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പഠിച്ചിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി ബാക്കി ഞാൻ നോക്കണോ നമ്മളെ കണ്ടാൽ എം ഡി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു നിന്നെക്കാട്ടിലും വിവരം കെട്ടവന്മാര് എം ഡികളായിട്ട് പല സ്ഥലത്തിരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട പക്ഷേ നീ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല നീ ഷർട്ട് അകത്തോട്ടെടുത്ത് ഊര് എന്താണ് ഇത് കൊല ഒഴിപ്പിക്കാൻ ചാക്കി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാരും കുറച്ചു നേരം പുറത്തു നിന്നെ ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ആ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കൂ എന്തിന് ഈ കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ് മാറ്റണം അതിനൊരാളുടെ സഹായം വേണം ഹസ്ബൻഡ് നിക്കട്ടെ അത് വേണ്ട താങ്കൾ വെളിയിൽ പോയേ താങ്കളുടെ മൂന്ന് പേരും വെളിയിൽ പോകും സിസ്റ്റർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉടുപ്പ് മാറ്റിയാൽ മതി ഏ അന്തസ്സുള്ള കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണാ പെണ്ണുങ്ങൾ തുണി മാറ്റുന്ന അടുത്ത് ആണുങ്ങൾ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അത് ഭർത്താവാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ നിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ നാണോ മാനോളോ അല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തമ്മാടി തരാണെന്ന് ഓർക്കണം ഞാനെന്ത് ഇവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്കറിയാ മേലാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്ക ഈ ഭർത്താവില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുടെ തുണി ഇവരെ എങ്ങനെയാ മാറ്റുക അല്ല അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നാണ് പ്രമാണം എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ താൻ തന്റെ വായ തോന്നിയ അഭിപ്രായം പറയാ ഇയാൾ ചാടി കളിക്കുന്നതാ തോന്നുന്നു ഇയാളുടെ വായുടെ തുണിയാണ് അയാൾ മാറ്റുന്നത് അയാളുടെ വായുടെ തുണി അയാൾ മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉടുപ്പിന്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിച്ച മതി ഊരി പോന്നോളും ബോഡി ഞാൻ ഉയർത്തി തരാം
എന്താണ് നിന്ന് ഇളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും തുണി അഴിച്ചിട്ട് തുള്ളുണ്ടോ ആ കൊച്ചിന്റെ അവിടെ എന്തോ ഒരു പാട് ഇവിടെ കൊച്ചിലെ സൈക്കിളിൽ നിന്നല്ല വീണ വൃത്തിയായിട്ട് കറുത്ത പാട്ടിലോണ്ട് അവിടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു അതിരുണ്ട് കേട്ടാ ഗതി കേട്ടാ നിന്നും കൊല്ലും ഞാനും ചാവും ഇങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടോ കണ്ണുടച്ചോണ്ടാണോ ഭാര്യയുടെ ഉടുപ്പ് മാറ്റുന്നത് ഇയാളെയൊക്കെ സഹായത്തിന് വിളിച്ച് എന്നെ വേണം പറയാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ പിള്ള മനസ്സിൽ കള്ളമില്ലെന്ന് അതിന് നീ നായരല്ലേ അതേടോ നല്ല അന്തസ്സുള്ള ഇല്ലത്തെ നായര അല്ലെ കാണായിരുന്നു അപ്പൊ അത്ര വിഷമുള്ള ജാതി അല്ല ഇതെന്തൊരു പുരുവാന പാരീസിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബയേഴ്സ് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ എം ഡി എന്തൊക്കെയോ പിച്ചും പേ പറയുകയാണ് ഇതെന്താ സംസാരിക്കുന്നറിയാൻ ഞാൻ ക്യാബിനിൽ ചെന്നപ്പോ എന്നെയും അയാൾ തെറി വിളിച്ച് പുറത്താക്കി എടോ ഞാൻ അയാളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വട്ടളയിരിക്ക എന്താ ചെയ്യാ വലിയ മുതലാളിയുടെ മരുവനായി പോയില്ലേ ആ ചന്ദ്രാമ എന്ത് കണ്ടിട്ട് ആ വിവരം കിട്ടോനെ കിട്ടിയത് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം അല്ലാതെന്ത് അതായത് സാറിന്റെ കമ്പനിക്ക് എന്റെ കമ്പനിയുടെ തുണി തരാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലമായി സാറേ ഞാൻ ഇതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ മാനേജർ കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് കൊല്ലമായി വേറൊരു കമ്പനിക്കാണ് ഈ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് സത്യം പറയാമല്ലോ സാർ അയ്യായിരം രൂപ വരെ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ടും കാര്യം നടന്നില്ല വേഗം കൊണ്ടാവനെ ദാഹിച്ചിട്ട് തൊണ്ട വട്ടാറായി പഞ്ചാര കൂടുതലാണ് നന്നാറി എസൻസ് ചേർത്തിട്ടുമില്ല ഏത് കടയെന്നാടോ ഇത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനടുത്തുള്ള ആ ഹബക്കിനോട് ചെന്ന് പറ ഇങ്ങനെയല്ല ഗ്രേപ്പ് യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഓൻ അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഈടെ ജ്യൂസ് എന്താ വേണ്ടിയത് ഗ്രേപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മാങ്കോ സാത്തുകൂടി ഒന്നും വേണ്ട താങ്ക്സ് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങള് മാനേജർക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അയ്യായിരം ഉറുപ്യന്റെ കമ്മീഷൻ ഞമ്മക്ക് തരുക ഒരു മുതലാളിക്ക് എങ്ങനെ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് സാരമില്ല ഞമ്മക്ക് പൊതുവേ കമ്മീഷൻ വലിയ ഇഷ്ട നിങ്ങൾ അയ്യായിരം ഉറുപ്യ തരി ഇങ്ങളെ കമ്പനിന്റെ തുണി ഞമ്മളെ കമ്പനി വാങ്ങുന്നു എന്താ പോരെ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് വേണുവേട്ടന്റെ വീട്ടുകാർക്കല്ലേ ഓർഡർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പനി ഓർഡർ മാറ്റി കൊടുത്തത് മാനേജറോട് സത്യേട്ടൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ മാനേജർ പറഞ്ഞു ആൽഫിയാണ് മാറ്റി കൊടുത്തതെന്ന് മാനേജർ മാറ്റരുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആൽഫയോട് തട്ടിക്കേറിയെന്നും പറഞ്ഞു അനിയും കുഞ്ഞൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നോക്ക് ആ സർ കൺസൈൻമെന്റ് അയക്കാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് വൈകി എൽ സി ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എൽ സി എൽ സി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഓൾ എവിടെ പോയി സാർ ഞാൻ അപ്പോഴേ സാറിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ കുഴപ്പമാവുന്നു ഇതാ വർമ്മ സാർ ലൈനിലുണ്ട് സാറിനോടൊന്നും അത്യാവശ്യം ഒന്നും വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലാം ഞമ്മക്ക് സൗകര്യമില്ലെന്ന് പറ അയാൾ വിളിക്കുന്നിടത്തിലൊക്കെ ചെല്ലലല്ലേ നമ്മളെ പണി അങ്ങോട്ട് വരാൻ സൗകര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സാർ വർമ്മ സാർ ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അർജന്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്കൊന്ന് പോണം വർമ്മ സാർ വന്ന അയാളോട് പോയി പണി നോക്കാൻ പറ ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്ന് സുഹിക്കാണല്ലേ ഞമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ആകെ കുലുമാല് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷയിൽ എഴുത്തും കുത്തും വർത്താനോ ഫോൺ എടുത്തു പോയാ മുഴിമ മുടിഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് കൊറേ നായിന്റെ മക്കളെ നമ്മൾ പുളിച്ചു തെറി വിളിച്ച് എന്നിട്ട് രക്ഷയില്ല നീ ഇപ്പൊ എന്തിനു ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് താൻ എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ വെറുതെ ചൂടാവുന്ന ആളല്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കാം സാർ ആ ആദ്യം എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയട്ടെ അയ്യായിരം രൂപ മാറ്റോട്ട് അറുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഓർഡർ നീ കൊടുത്ത മൈമുന എന്റെ വിളയെടുക്കാൻ പിന്നെ വേറെന്താ പൈ മൈമുനട എന്നെ കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ആ പണി വേണ്ടത് എന്നിട്ട് കുറെ കാലത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആൽഫിയുടെ അറിവികട് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണല്ലോ ഇത്രയും നാള് ആ ഓർഡർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദുവിന്റെ ചേട്ടനാ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ മാറ്റണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും വിഷമമുണ്ട് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ മാനേജർ പറഞ്ഞില്ലേ മാനേജർ ഒരു കാര്യം എന്നോട് തുറന്ന് പറയാറില്ലെങ്കിൽ ആ മാനേജർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കുറെ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒപ്പിടും ഇവിടെ ഒപ്പിടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും
ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും ഇയാളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു ചന്ദ്രയെ കാണാൻ വന്നതാണ് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ആൽഫിക്ക് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നു എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു അതാണല്ലോ അയാൾ പോയി പണി നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ എന്റെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആ അതെനിക്ക് തോന്നി ആൽഫി വരൂ അയാൾ പുറത്തു കുറ്റവാളികൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന വകുപ്പ് എന്റെ നിയമസ്ഥതിലില്ല അയാളെ തല്ലാന എന്റെ കൈകൾ ധരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടിയത് വീണ്ടും അയാളെ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടാൽ എനിക്ക് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ ഞാനില്ല ഇവിടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ശരിയാണ് തന്റെ ലോണ്ട് കുഴപ്പങ്ങൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ താൻ എന്നെ അറിയിച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാം എനിക്ക് അയാളായ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഒക്കെ ഓഫീസ് വെച്ച് സൗകര്യം പോലെ മതി ഇല്ല സാർ ഓഫീസിൽ മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്കത് മാനക്കേടാണ് ഇവിടെ വെച്ചാവുമ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ തല്ലുന്നെങ്കിൽ തല്ലി സാറ് സൈൻ ചെയ്താലേ അക്കൗണ്ടന്റ് പണം അടയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അകത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ മുഖരിക്ക് കണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ വലിയ കോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ ബുക്കെ ഞാനൊരു ഓ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ആൽഫി ആയതുകൊണ്ടും അപ്പു എന്റെ ചങ്ങാതി ആയതുകൊണ്ടും ഞമ്മൾ പറയാണ് ഇവൻ എന്ത് ആപ്പീസിൽ നടന്നാലും അപ്പ പോരയിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയും മേലാൽ എന്റെ ആപ്പീസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോരയിലേക്കോ മറ്റോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും ഹമുക്കെ ഒന്നുകിലും ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ആപ്പീസിൽ ഉണ്ടായി നോക്കിക്കോളൂ ചന്ദ്രാമയോട് ചോദിക്കും സാർ ഒമ്പത് വർഷമായി ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഒരു കംപ്ലൈന്റും കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇക്കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഓള് പാവ കിടക്കുന്ന കടുപ്പ് കേട്ടില്ലേ ബായത്തടി വെട്ടിയിട്ട പോലെ എന്റെ പൊന്നും കട്ടെ മുളയിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് നമ്മൾ ഇയാളെ വെറുതെ വിടുന്നു പോ എന്റെ മുമ്പിന്ന് അങ്ങനെ പോകരുത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പപ്പ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഇയാളോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു കൊച്ചു ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ അത് പിണങ്ങാനും വെറുക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഇണങ്ങാനും ഇഷ്ടപ്പെടാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ കൂടുതൽ ഉചിതം എന്ത് പറയുന്നു എന്താ ഫ്രണ്ടിന്റെ പേര് അപ്പു ഓക്കെ എല്ലാം ഇതോടെ അവസാനിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ട് മേലിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഓഫീസിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്തു പോരുത് ലോണൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല വരെ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങോട്ട് പോണം ഓഫീസിൽ പോടാ ഓഫീസിൽ പോടാ ആ വിവരം കിട്ടവൻ ഇങ്ങനെ കയറി ഉമ്മ വെക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാനേജർ എന്റെ അളിയനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കയറി പിടിക്കാനും പറ്റിയില്ല സാരമല്ല ഇത് തുടച്ചാ പോ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കരഞ്ഞാല് എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കരയേണ്ടവനല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ അത് ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവൻ കാണിച്ചത് തെറ്റാണ് എന്നാലും നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അല്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയാം ഞാൻ കാര്യം പറ്റിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നൂറാ സാറിന് ചായ കൊടുക്ക് ചായയിലൊന്നും ഒതുങ്ങുന്ന കേസല്ലേ ഇത് നീ കൈകാര്യം ചെയ്യും സാറിന്റെ ഭാര്യ ഞങ്ങൾക്ക് വഴിയിൽ ആക്സിഡന്റ് കിടന്ന് കിട്ടിയതാണ് നാട്ടുകാരെ തലേ വെച്ച് വന
ആശുപത്രി ആശുപത്രി കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ ഹസ്ബൻഡ് ആക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് കോളത്തെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് ആയി പോയതാണ് അങ്ങനെ ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു നാടകം കളിച്ചു പോയതാണ് അല്ലാതെ ഐ എം നോട്ട് ഇവന്റെ ഭാര്യ ഏതോ കിണറ്റിൽ വീട് ചത്തു അങ്ങനെ വട്ടായതാണ് ആസ്പത്രി കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി കാർ നിറങ്ങി ഓടിക്കോട്ട് കേറിയതാ You please take care of her. Take care of her. I, I, I get a lot of things from America. She's a very nice girl. I love her very much. I love her. Uh, you take care of her wife. I love her very much. I love her. Kaal, then I'll go to the bottom of the Kaal. 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 കേസിന്റെ വിധി അച്ഛൻ അനുകൂലമായി വരൂ എന്നാണ് ആ വക്കീല് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ആയിരം രൂപ നമ്മുടെ കുറുപ്പിന്റെ കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ചു മണിയോടെ ഹസ്ബൻഡ് നിങ്ങളെ അതെ നാളെ കട ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തണം എന്നാലേ ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് ഇത് എപ്പോഴാ ഇത് സമയം നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം പിന്നെ നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്ന കാര്യം നാളെ പത്ത് മണിക്ക് വിളിച്ചാ മതി ശരി ശരി വെക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പുകുട്ടൻ എന്നാണോ പേര് അപ്പുകുട്ടൻ എന്നാണോ പേര് നിങ്ങടെ എന്തൊക്കെ പിന്നെ അപ്പുകുട്ടൻ വന്ന ഫോൺ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പുകൂട്ട അപ്പുകൂട്ടൻ എന്ന ഒരാളാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് അല്ല അപ്പുകൂട്ടൻ ഉണ്ടോ ചന്ദ്രിക വർമ്മയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നാണ് അയാൾ ചോദിച്ചത് ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ തോറ്റു അപ്പുകൂട്ടനാണ് വിളിക്കുന്നത് ചന്ദ്രിക വർമ്മയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എല്ലാ കാര്യവും തലതിരിഞ്ഞേ കേൾക്കൂ വിട്ടി കൂശ്മാണ്ട എല്ലാത്തിനും ഡൗട്ടാ ഏതാ ഈ അപ്പുകൂട്ടൻ എല്ലാ അപ്പുകൂട്ടമാരെ അറിയാ അങ്കിൾ അറിയാ അങ്കിൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അപ്പു അപ്പു അന്ന് വന്നില്ല അപ്പു നമ്മുടെ ഇങ്ങ് വന്ന് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അപ്പു അന്നൊരു മഞ്ഞ കോണ്ടസേല് വന്നില്ലേ മഞ്ഞ കോണ്ടസേല് വന്ന അപ്പു മഞ്ഞ മഞ്ഞ അപ്പു അല്ല മഞ്ഞ കോണ്ടസേ വന്ന അപ്പു അപ്പുകുട്ടനെന്നു ഞാൻ കേട്ടു ഫോണില് ആരെ വിളിച്ചെന്നറിയോ അതറിയില്ല നാളെ പത്ത് മണിക്ക് വിളിക്കാന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു ഇവനെ നമ്മള് ഫോളോ ചെയ്യണം അതെ എവിടെയാണ് അവന്റെ താമസം ആരൊക്കെയാണ് അവന്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് എന്താ പണി
ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസി ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര നേരം ഇതാ അവിടെ ആരാ എന്താ എന്താന്നോ കാണിച്ചറിയാൻ എന്താന്നുള്ളത് അതിന്റെ മോനെ കായും കടുമടിച്ച് വീട് കാലിയാക്കി മുങ്ങാൻ നേരത്തെ ഏത് കാശ് ഏത് കാശോ അന്റെ ഉമ്മനെ കെട്ടിക്കാൻ മേടിച്ച കാശാടാ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം എന്താ കാക്ക എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്താണ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കണോ ഈ അറാൻ മറന്നു പോലെ കെട്ടോട് കൂടി ബെൻസ് കാറെടുക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇന്നോട് ഒന്നേകാല ലക്ഷം ഉറുപ്പ് കടിച്ച് ഇന്നോട് മുണ്ടാണ്ടി മറിയാണ്ടി വീടും മാറി എടാ ഈ മൂന്നമ്മല് സോപ്പും തേച്ച് വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് ലൗട്ട് അടിച്ചു എന്തോ കൊയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്താണ് അവിടെ നടക്കും ഒരാൾ വന്നിടുന്ന ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതെന്റെ ഒപ്പല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് ബെൻസ് കാറൊന്നും ഇല്ലെന്ന് നീ കായ് കഴിച്ചത് കാറ് മേടിച്ചോ കാപ്പി കുരു കഴിച്ചോ പുള്ളാക്ക് കഴിച്ചോ ഒന്നും എനിക്കറിയണ്ട എടാ പൈസ കാട് മേടിച്ച് കോട്ട് തൂട്ടി എടുക്കാൻ ഉളുപ്പില്ല നമുക്ക് അതെ പൈസ തരാൻ അറിയുന്നുണ്ട് വാങ്ങാനും എനിക്കറിയാം അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് പോകൂ എനിക്കറിയോ അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ മോളെ നിക്കാറാണ് എനിക്ക് പൈസ കിട്ടണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ഡി എടുത്ത് പറയൂ ഏത് തെണ്ടി തെണ്ടി അല്ല എം ഡി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അതായത് മുതലാളി എവിടെ അതാ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയൊന്നും നോക്കാനില്ല അകത്ത് കയറ്റെടുത്ത് അടിച്ച് പണി കഴിച്ചോളാം അസ്തല തണ്ടുക്ക് വരുന്ന എന്റെ കാശ് മേടിച്ച ആടാ പന്നി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ ഇന്ന് രണ്ടിലോ നടന്നിട്ട് വീരാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ മറുനായിന്റെ മന അവിടെ തള്ളി കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ടു ഫൈവ് തന്നെയാണോ നമ്പർ അതെ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ ആൽഫിയുമായി സംസാരിച്ചത് ഇപ്പോഴും ഫോൺ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് റിങ് ചെയ്യുന്നല്ലാതെ ആരും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഇവിടെ അല്ലേ ചന്ദ്ര താമസിച്ചിരുന്നത് അല്ല വിവാഹത്തിന് മറ്റെല്ലാരും എതിർത്തപ്പോ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് മാറി താമസിച്ച ഫ്ലാറ്റിന്റെ നമ്പറാ ഇത് അവിടെയായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആൽഫിയുമായി താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അതിന് പകരം ഇവൻ കോണ്ടസ കോണ്ടസ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ കോണ്ടസ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവമാണല്ലേ അല്ലേ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പുരാണത്തിൽ 
ഈ കഥാപാത്രം ആരുടെ മകനായി വരും പുരാണത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രം പൂതനയുടെ അമ്മായിമ്മയായിട്ട് വരും പൂച്ചക്ക് എന്തോ പൊന്നുരുക്കുന്നിടത്ത് കാര്യം അതിന് ഇവിടെ എവിടെയാ പൂച്ച പൂച്ചനെ നിനക്ക് കാണണോ വെറുതെ അല്ല നിന്റെ കണക്കൊക്കെ തട്ടണേ എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടിൽ ഇതുവരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല അതെന്താണോ താനൊരു അർത്ഥം വെച്ച് സംസാരിക്കണേ എന്റെ നഖം തൊട്ട് മുടി വരെ തീ പിടിച്ചിരിക്കാ ഒറ്റക്ക് ഞാൻ കത്തില്ലാട്ടോ നിന്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടല് എന്റെ മോളെ എന്നാ ഒന്ന് നടക്കുക എന്റെ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് അനങ്ങിയാ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ച് കാണിക്കില്ലേ വെറുതെ കരഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ചന്ദ്രയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താ ചന്ദ്രയുടെ ഒറിജിനൽ ആൽഫിയെ ലേഖ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാ ചന്ദ്രയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഫോട്ടോസ് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ച ആൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അമേരിക്കയിലുള്ള അമ്മക്കുട്ടിയുടെ മോനെ ഇവള് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതെ അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് ഇവൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡൽഹി വന്നിരുന്നപ്പോ ചന്ദ്ര കാണാൻ പോയില്ലേ അപ്പൊ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആവും ചന്ദ്രയുടെ മുറച്ചേർക്കനാ പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ അമേരിക്കയില രാമേന്ദ്രനെ കൊണ്ട് ഇവളെ കെട്ടിപ്പിക്കണമെന്ന് അവന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതെ അപ്പോഴല്ലേ ഈ നസ്രാണി വന്ന് ഇവളുടെ മനസ്സിൽ ചേക്കേറിയത് എന്നാലും ഇപ്പൊ എനിക്കിത് വിഷമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനല്ലോ ആൽഫി ഈ കാണുന്നാണല്ലോ ആൽഫി ഈ മക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി പഠിക്കാൻ ആരാ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഡോക്ടർ ആയോണ്ടല്ലോ ഈ ബ്രെയിൻ ഓപ്പറേഷന് വരുന്നവരുടെ കിട്ടി എടുത്ത തല വെച്ച് അവന്റെ മൂക്കിന്റെ അടിയിൽ രണ്ട് വലിയ കോമ്പുണ്ടോ അതോ തുമ്പിക്കയും വാലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആനനെ പൊല്ലി പറയടി എന്ത് പറ്റി കുറച്ചു മുമ്പ് ഏ ഏഴ് മഴം നീളായിരുന്നല്ലോ നിന്റെ നാക്കിന് നിന്റെ ഭാവം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ എന്നെ ഉരുട്ടി ചവിട്ടി പിടിച്ച് അങ്ങ് കുടിച്ചു കളയ വന്ന് തല ഇത്തിരി താഴ്ത്തി തന്നാ നീ അതിന്റെ പുറത്ത് കയറി നിരങ്ങും അല്ലടി കൂട്ടി മരം പിന്നെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള നിന്റെ ഈ എന്റെ പുറകിലുള്ള നടപ്പുണ്ടല്ലോ വേണ്ട അതങ്ങ് നിർത്തുന്നതാ നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട കൂടുതൽ കളിച്ചാൽ നിന്നെ പിടിച്ച് കഴുത്തിലൊരു കമ്പ് വെച്ച് കെട്ടി തോട്ടിയാക്കി വല്ല മാങ്ങയും പുളിയും പറയാൻ തെറ്റി പിള്ളേർ കൊടുക്കും എന്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം എന്തായാലും പറയുന്നേ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ആൽഫി അറിയോ ഇയാളെ എവിടുത്തെ ഭാഷയാണ് ഏതാ ഈ പൂതം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മാമയാണ് വീട്ടിലാണിക്ക ഒന്നേ കാല ലക്ഷം രൂപ എന്റെ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്ത ക്ഷമ പറയാണ് എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് എന്തിനാ ഇടപെടുന്ന അയാൾ ചോദിച്ചാ എന്റെ വായിലിരിക്കണം എല്ലാം കേട്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ വീടാനിക്ക പണം ആവുമ്പോ വരും പോകും നമുക്കെന്ത് എനിക്ക് ഒരു വേഷം പോലെ അസുഖമാർത്ത അസുഖമാർത്ത ബോളിലെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പണം പലിശയും ചേർത്ത് തരാന്നോ അപ്പൊ മതി ബിരാണിക്ക പോയി കിടക്ക് പോയി കിടക്ക് പ്ലീസ് പോയി കിടക്ക് ബിരാണിക്ക തട്ടിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നിക്കാഹ് ഞാൻ നടത്തും നിക്കാഹ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തട്ടിപ്പോകുന്നുള്ള എന്റെ ആദ്യ ആദ്യ വേടി വേടി എന്താ ബിരിയാണി എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മാമയാണ് മകളുടെ കല്യാണം കറുത്തുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക മോടെ കല്യാണം ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്തി തരാം ആരോ അടിച്ച് കൗള്ള എല്ലാം പൊട്ടി ശരിയാകുമ്പോൾ സമയമെടുക്കും നൂറ് കോടി പുണ്യം കിട്ടുമെന്ന് പറയായിരുന്നു ഇയാളെ പിടിച്ച് പെട്ടിക്കടുത്ത് സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം എഴുന്നേക്കാൻ സമ്മതിക്കണം ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കോളി ഇങ്ങനെ പൊക്കോളി 
ഒന്നേകാലക്ഷം രൂപ പറ്റിച്ചു അല്ലേ നാട്ടിൽ നിന്ന് എഴുത്ത് വന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകെ അവതാളത്തിലാണ് ആ വർഗീസിനെ സോപ്പിട്ടാലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ചെറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ചന്ദ്ര ടീയുടെ അക്കൗണ്ട് കൂടെ വേണം ഞാൻ എം ഡി അല്ലേ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ ഒക്കൂ രണ്ടും കൽപ്പി ചാനം കൊടുക്കാൻ പോകണം അതുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ദീപസ്തംഭം മഹാചര്യം എനിക്കും കിട്ടണം പണം എന്ന കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ പോളിസിയാണ് എൻ്റെ അത് ആ നൂറാണെങ്കിൽ കണ്ടവൻ്റെ എന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കമ്പനി കുളം തോണ്ടുന്നുണ്ട് താമസിയാത വർമ്മ സാറ് പിച്ച ചട്ടി എടുക്കും ചന്ദ്രയെ കൈയൊന്ന് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കൂ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഏത് കൈയാണ് ഉയർത്തിയത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വലുതൊക്കെ പ്ലീസ് പ്ലീസ് മേക്ക് എൻ അറ്റംപ്റ്റ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് മോളെ ആ കൈ വീണ്ടും ഒന്ന് ഉയർത്താൻ നോക്കൂ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ട്രൈ എപ്പോഴാ കൈ ഉയർത്തിയത് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്ത് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ കൈ പൊക്കിയത് അത് പിന്നെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ എക്സാക്ട്ലി എന്താ പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രികോട് ആൽഫി എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അത് പറയൂ വർമ്മസാറ് ബീച്ച് ആ വർമ്മസാറ് പറയും എന്നെ എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ പോലാണ് എന്റെ അച്ഛൻ പോലും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല പിന്നെ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നിന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൈ പൊക്കി എന്നിട്ട് കൈ പൊക്കിട്ട് എന്റെ എന്റെ കവളത്ത് കവളത്ത് തൊട്ടു അത് തന്നെ അവളോട് വീണ്ടും പറയൂ കമോൺ ആൽഫി അത് തന്നെ പറയൂ പറയൂ ആ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂ പറയൂ നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നീ എത്ര എന്ന് തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു നീ എത്ര രണ്ടും പറഞ്ഞു അതും പറഞ്ഞു ഇതും പറഞ്ഞു അതല്ലേ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞ ചന്ദ്രിക നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടേ അതെ ആ നീ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നിന്നെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടാൻ കൈവക്കൂ പ്ലീസ് നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് കൈവക്കൂ പ്ലീസ് നീ എത്ര വർമ്മ സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ അത് പറയൂ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല വർമ്മ സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലല്ലോ കൈവക്കിയത് ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നീ എത്ര ഭാഗ്യവ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ കൈവക്കിയത് അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോഴല്ലേ കൈവക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതോ ഒരു ഇമോഷൻ മൂടിലായിരിക്കും കൈ ഉയർത്തി ആ ഇമോഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ കാത്തിരിക്കേ നിവർത്തിയുള്ളു എങ്കിലും പ്രതീക്ഷക്ക് വക കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനിയല്ല ആൽഫിയുടെ കയ്യില ഞാൻ ചന്ദ്രാറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ട് മാറ്റി കൊടുക്കും ഞാൻ നൂറിന് അക്കൗണ്ട് നിന്റെ ഓഫീസ് കുളം തോണ്ടിപ്പിക്കും ഞാൻ പിന്നെ 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 അവിടെ കിടക്കുന്ന സാധനവും മേശയും കസേരും ഒക്കെ എടുത്ത് വിൽക്കും ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ തന്നെ കൊണ്ട് പിച്ച ചട്ടി എടുപ്പിക്കും അടിക്കടി അടിക്കടി അടിക്കാൻ എടി ഞാൻ ഞാൻ ആൽഫി കുൽഫി വന്നോട് ഞാൻ അപ്പൊ കൊണ്ടാ നിനക്കറിയാം ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ ആൾക്കാരെ ഒക്കെ പറ്റിച്ച് ഞാൻ ആ ഏണി പെണ്ണിനെ പറ്റിച്ച് നിന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തോളൂ എന്നെ അടിക്ക് അടിക്കടി ഞാൻ നീ നിന്റെ തന്നെ തേണ്ടി കുത്തുപാളം എടുത്ത് വഴി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഭാവം കാണിക്കില്ല അടിക്കടി നിനക്ക് ചുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കടി നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കണ്ണെ കുറിക്ക് അടിക്കടി അടിക്കടി അടിക്കാൻ
തന്റെ പറ്റിക്കാനോ നിങ്ങളെ ആരെയും ചതിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല എന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ നാടകം കളിക്കുന്നത് എനിക്കാരെയും ദ്രോഹിക്കണ്ട എനിക്കാരുടെ പണവും പദവിയും വേണ്ട തനിക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഞാൻ എല്ലാം തന്നോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ തന്റെ കയ്യോ കാലോ ഒന്ന് അനങ്ങിക്കിട്ടിയാൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല താൻ എണീറ്റ് കിടക്കുന്ന കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ അടിച്ച വഴി പോയില്ലെങ്കിൽ പോയ വഴി അടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതാ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തിരി കടന്ന കയ്യാന്ന് എനിക്കറിയാം വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പത്ത് മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ അത് നാളെ മൂന്ന് മണിക്ക് ബോംബെയിൽ എത്തും വെളുപ്പിനെ അഞ്ചു മണിക്കാണ് ലണ്ടനിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് എതിരു നിൽക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഈ പണവും പ്രതാപവും മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല വയസ്സ് കാലത്ത് കുട്ടികൾ കൂടെ ഉണ്ടാവണം അതാ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ലേ വരിക അത് ഞങ്ങളോടല്ല പറയേണ്ടത് പുറത്ത് നിപ്പുണ്ട് അവനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് പോ ഞാൻ പണിയാൻ നിനക്കെന്താ നിനക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകുന്നതല്ലേ വലിയ കാര്യം ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അപ്പ എന്നെ പഠിക്കാൻ അയച്ചപ്പോ അച്ഛന് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ ഞാൻ വെറും ഡ്രൈവറാണ് എന്റെ മോൾ ഇവിടെ വല്ല തൂത്തു തുടപ്പോ അടുക്കള പണിയോ ചെയ്തോണ്ട് ഇവിടെ നിന്നോളുന്നു അതിപ്പോ എല്ലാ തന്തമാർക്കും തോന്നില്ലേ മക്കൾ പഠിച്ചു നന്നാവണെന്ന് അതിനല്ലേ ഞാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ച് വലുതായി മിടുക്കിയായി അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പിന്നെ ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ വേഗം വരും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ സായിപ്പിനോട് മിണ്ടാനും പിടിക്കാനും ഒന്നും പോണ്ട ഇല്ല എനിക്കറിയാം ഉമ്മ തരും ആ അത് തന്നെയാ പിന്നെ പപ്പയോടും വല്യമ്മയോടും മറ്റെല്ലാവരോടും പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം വാങ്ങണം പോകും മുമ്പ് ആ ആൽഫിയെ കൂടെ ഒന്ന് കാണണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തിന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ കുഴപ്പക്കാരനല്ല അയാള് എവിടെയോ ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാനിപ്പ ചെകുത്താന്റെയും കടലിന്റെ ഇടയിലാ കിടക്കണേ ഏതായാലും നാളെ നീ അങ്ങോട്ട് പറക്കല്ലേ അവിടെ എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടുമെന്ന് നീ ഒന്ന് തിരക്കി വെച്ചോ ഇവിടത്തെ പണി എത്ര നാളുണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല ആ പിന്നെ ഞാൻ കാലത്ത് പോകും മുമ്പ് അയാളെ കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല അച്ഛനെ എഴുത്തൊന്ന് അയാളെ കൊടുത്തേക്കോ എന്താ സമ്മതം കിട്ടിയോ കിട്ടി അതെ ഏതായാലും നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പോയാൽ ഇതിനെപ്പോഴായി കൊന്നേനെ റിപ്പയർ അല്ലേ അവക്ക് രാവിലെ പോകാൻ ടാക്സി അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ അവി പോയാന്
मोटरसाइकिल के पीछे जाओ प्लीज जाओ रेलवे स्टेशन नहीं जाना नहीं उससे कुछ जरूरी बात करनी है चलो चलो मरवशत् चेगत् रूप 
നിന്നെ ആ സത്യപാലനെ പോലെ ചിലര് ദൈവങ്ങളുടെയും ചെകുത്താന്റെയും ഇടയിൽ കിടന്ന് ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്ന ഞാൻ ആ വെപ്രാളത്തെ പറ്റി പോയ ഒരു അബദ്ധമാണ് പലരോടും പല കൊച്ചു കൊച്ച് ദ്രോഹങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴല്ല അതിനെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ചെയ്ത് പാപം കഴുകി കളയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ശിക്ഷിക്കാം ഞാൻ കൈയും കെട്ടി നിൽക്കേ ഉള്ളൂ രാജ്യം വിട്ടുപോയ പെണ്ണ് ദാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്തു പറ്റി കുട്ടി ഞാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് പോവാൻ തോന്നുന്നില്ല ചന്ദ്ര ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ഞാനും ഇവിടെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്കറിയാം അവക്കങ്ങനെ തോന്നും അവളും പപ്പയുടെ മോളല്ലേ ഗുഡ് ഡിസിഷൻ ഒരു വർഷം പഠിപ്പ് പോകുമെന്നേ ഉള്ളൂ വേണമെന്ന് തോന്നി ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഉടനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി എഴുതി കൊടുക്കണം വെറുതെ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്തിനാ കളയുന്നത് എന്താ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് തന്നെയാ എന്റെ തീരുമാനം അതിനു മുമ്പ് എനിക്കറിയണം എന്തിനാ ഈ നാട് നോക്കിയെന്ന് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി പുറത്ത് പോലീസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറെ ആൽഫിമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്റെ സുഹൃത്ത് അപ്പുക്കുട്ടനും ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അയാളും ഉണ്ട് പുറത്ത് അന്തസ്സുള്ള ഓഫീസായത് ഇതിനകത്ത് പോലീസുകാർ കയറി എം ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നാണക്കേട് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അവരെ പുറത്ത് നിർത്തിയത് താൻ വരുന്നുണ്ടോ അതോ ഞാൻ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണോ വേണ്ട ഞമ്മൾ വരാം പോലീസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഈ ആഫീസിലുള്ള എല്ലാരും കൂടി ഞമ്മളെ എടുത്തിട്ട് ഇടിക്കും ഈറ്റിങ്ങളെ അടി ഞമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മാമാനെ അടിച്ചിട്ട് മാമാന്റെ എല്ലിന്റെ എണ്ണം കൂടി പല്ലിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് എന്നാ വാ എവിടെ പോലീസ് എവിടെ പോലീസ് പോലീസ് ഇല്ല ഇവിടെ കള്ളന്മാരെ ഉള്ളു ഇത് അരക്കള്ളൻ ഇത് മുക്കാക്കള്ളൻ ഇത് മുഴുക്കള്ളൻ ഇവരെന്താ ഒരുമാതിരി ശവം പോലെ നിൽക്കുന്ന ഞാനൊന്ന് വരട്ടി പുറത്ത് പോലീസ് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരി പോലീസും പട്ടാളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ വന്നതാ ശ്രീരാണിക്ക് എണീറ്റ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടത്തിയില്ലെങ്കിലേ അവളുടെ നിക്കാഹും നിന്റെ മയ്യത്തും അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നടക്കൂ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയി നീ മയ്മനാം കൂടെ ഇന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ അവൻ ഒരാഴ്ച ആ നോട്ടീസ് പോലിടും ശ്രീരാണിക്ക് ആശുപത്രി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണൂല അത് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം സാക്ഷി ഒന്ന് ഡോക്ടർ വേണം രണ്ട് ലേഹ പോരെ ഇവള് നമ്മളെ ശത്രു അല്ലേ ഇവിടെ അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പൊ പടച്ചോന്റെ പുതിയ രൂപ ആൽഫിക്ക് കുറച്ചാളോട് ആയുസ് നീട്ടുകിട്ടി ഒന്നാം വട്ടം കണ്ടപ്പം പെണ്ണിന് കിണ്ടാണ്ടം രണ്ടാം വട്ടം കണ്ടപ്പം പെണ്ണിന് മിണ്ടാട്ടം കുനു കുങ്കുമ കുയിലായി കുണു തുണുങ്ങി വന്നാട്ടേ കണ്ണാടിപ്പും ചിന്തൂരം കവർന്നെടുത്തോട്ടേ ഞാൻ കവർന്നെടുത്തോട്ടേ ഒന്നാം വട്ടം കണ്ടപ്പം ചെക്കന് ചിങ്കാരം രണ്ടാം വട്ടം കണ്ടപ്പം പുഞ്ചിരി പുന്നാരം ും 
ಕೊನ್ನೆರಿ ಕೊನ್ನೆರಿ ಕೋನಾರಿ ಕಟ್ಟಿನ ಕಿನಿನ ಚೀರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಿನಿನ ಚಿಕ್ಕಟೋರೆ ರೇ ರೇ ಕುನ್ನಿಮಣಿ ಕೂಡು ಕೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಿವೆಯಿಲ್ ಪಂಗಲಿಟ್ಟು ಪುಲರಾರಾಯೋ ಪೊಂಧನು ಮಾಸಂ ಪಚ್ಚಿಲ ಕೂಟಿ ಅಂದಿಯೂರಂಗಾನ್ವಾಚಿನಗತ್ತೆ ಮಲಚಂದನ ಕುರಿ ಚಿಲ್ಲು ನಿಲವ ಚಿಲ್ಲು ನಿಲವ ತಾರಾಟಾಯ್ ಮೀನುಂಗಿ ನಿನ್ನಾಟೆ ಮೀನುಂಗಿ ನಿನ್ನಾಟೆ
പർമസാർ കുളിക്കുന്നോ അതെന്ന് സത്യമാണ് ചന്ദ്ര സംസാരിച്ചു വേഗം വാ കേട്ടോ ചന്ദ്ര സംസാരിച്ചു താൻ ആൽഫിയെ പോയി വേഗം വിളിച്ചോണ്ടോ അവളെല്ലാരും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയണം ചെല്ലേ അയ്യോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇയാള് തന്നെയാണല്ലോ ആൽഫി വെളിച്ചത്ത് കയറി വന്നപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ആ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫാമിലി മേറ്റേഴ്സ് സംസാരിക്കാൻ എന്താ ഇയാള് പുറത്തു താനേതാ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആൽഫി അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ അപ്പ കൂട്ടാൻ ആൽഫി ഇവിടെ ഒരു ആൽഫി അവിടെ ഒരു ആൽഫി അപ്പ കൂട്ടുന്ന ആൽഫി എല്ലാം കൂടെ എത്ര അന്നുണ്ടാ ഏതാടാ നീ നൂറ് നൂറ് പേരോ അതെ നൂറ് പേര് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടെണ്ണ എവിടെയാടാ നീയൊക്കെ കൂടെ എന്തൊക്കെ തെമ്മാടിത്തരാ കാട്ടി വെച്ചിരിക്കണേ എല്ലാം പുറത്താവാൻ പോവാ ചന്ദ്ര സംസാരിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല ചന്ദ്രകുഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ഒരു വാക്കോ മറ്റോ മിണ്ടിയതാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് ഏതായാലും പോയി നോക്കാം ഞാൻ പുറത്തേക്കാം നിങ്ങൾ അകത്ത് പോയി നോക്ക് സംഗതി കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുങ്ങും എങ്ങോട്ട് പാതാളത്തിലേക്ക് ഒരു വഴി ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇരവിയാങ്കൽ വർമ്മാങ്കളും ആൽഫൊക്കെ ഇപ്പൊ വരും ഓടിക്ക മോനെ ഓടിക്കോ അവളെല്ലാം തത്ത പറയണ പോലെ പറയണു മോളെ കണ്ടില്ലേ എനിക്കറിയാം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് അവളെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്റെയും പ്രശ്നം അത് തന്നെയാ കുളിച്ചോണ്ട് നിക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ വിവരം അറിഞ്ഞത് കുളി തുടരണോ നിർത്തണോ എന്താ വേണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായി മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തോഷത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ കണ്ണീര് വരും ചിലപ്പോ ഹൃദയ സമ്മതം വരെ ഉണ്ടാവാം എന്തോ നേർച്ചകളാണ് നടന്നത് മതി അച്ഛനത് മതി കുറപ്പ എന്തോ ഇന്ന് തന്നെ ചന്ദ്രയുടെ ആൽഫിയുടെ പേരിൽ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും വഴിപാട് നടത്തണം ഓ ഇപ്പൊ കാലുകൾക്ക് മാത്രമേ തളർച്ചയുള്ളൂ അതർവൈസ് ഷീസ് ഫൈൻ ദേ ഇത് നോക്കിയേ ആരാന്ന് ആരാ
Alfie. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആൽഫിക്കും ചന്ദ്രയേക്കും മാത്രമായിട്ട് കോഴ്സ് എന്തിനാണ് രക്ഷിച്ച് എങ്ങനെ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കട്ടിട്ട് കട്ടിട്ട് കടന്നു കളയാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല അച്ഛനെ രക്ഷിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് എനിക്ക് എല്ലാറ്റിനും എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം ആരോടും ഒന്നും പറയണ്ട അപ്പു പോയി ആ പണം അയക്കൂ മരണം വരെ ഞാൻ മറക്കില്ല ഇവിടെ ആൽഫി എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവൻ ആൽഫി അല്ല അപ്പക്കുട്ടനാണ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ മകൻ ചേരിൽ അപ്പക്കുട്ടൻ നായരി തെളിവ് തരാം അപ്പക്കുട്ടന്റെ പെങ്ങൾ സൗദാമിനി അലയൻ രവീന്ദ്ര നായരി ഞെട്ടി ഇതാണ് ഇത്ര വലിയ സത്യം എന്നാൽ ഞാനൊരു സത്യം പറയാം അപ്പക്കുട്ടൻ തന്നെയാണ് ആൽഫി എന്താ മോളെ നീ പറയുന്നത് അത് അപ്പുവാണ് അപ്പക്കുട്ടൻ എല്ലാരും കൂടെ പാവത്തിന് പിടിച്ച് ആൽഫി ആക്കിയതാ ഇരവി എന്താ അടുവിക്കുന്നത് ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല സംഭവിച്ചു പോയതാ ഓരോരോ ചുറ്റുപാടില് നടന്നതൊക്കെ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇനി കാര്യമില്ല ഹരിച്ചു നോക്കിയാലും ഗുണിച്ചു നോക്കിയാലും ലാഭല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അപ്പൊ ആൽഫി എവിടെ പറയാൻ എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം പറയാ ലേഖ പറഞ്ഞില്ലേ നീണ്ട മുടിയുള്ള നീല കണ്ണുള്ള എപ്പോഴും ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ ധാരാളം തമാശകൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ചുറുചുറുക്കുള്ള ആൽഫി മനസ്സ് മുഴുവൻ കൊടുത്ത് ഞാൻ സ്നേഹിച്ച ആൽഫി വിവാഹത്തിന് തലേന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അയാൾക്കൊരു ഭാര്യയും കുട്ടിയും ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ജീവിതം ഒരു വലിയ തമാശയായിട്ടേ അയാൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ആൽഫയുടെ തമാശകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഞാനും വെറുത്തുപോയി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുത്തുപോയി നിങ്ങളോടൊക്കെ എന്ത് പറയണം നിങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നാലോചിച്ച് തളർന്നപ്പോൾ ആത്മഹത്യ എന്നൊരു വഴി മാത്രമാണ് 
ഞാൻ മുന്നിൽ കണ്ടത് അത് അത് അപകടമായിരുന്നില്ല സ്വയം നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ എനിക്കാവൂ എഴുന്നേക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ കാല് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പാപ്പ് ചോദിക്കാമായിരുന്നു കച്ചവടം ഒന്ന് ശരിയായാല് കിട്ടുന്ന ലാഭം അപ്പപ്പ കൊടുത്ത് ചന്ദ്രയുടെ കടം തീർക്കാം പണം കൊണ്ടുള്ള കടം പക്ഷെ കടപ്പാട് എങ്ങനെയാ തീർക്കുന്നത് ഇനി താമസിപ്പിക്കാതെ വർമ്മസാറിനെ കണ്ടുള്ള വാസ്തവം തുറന്നു പറയണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു വലിയ കാര്യം ചെയ്യാനില്ലേ നമുക്ക് ചന്ദ്രയെ നടത്തിക്കണ്ടേ വേണം എന്റെ കൂടെ നിൽക്കൂ തളർന്നു പോയി എന്ന തോന്നൽ ആദ്യം ചന്ദ്രയുടെ മനസ്സിന് മായ്ക്കണം പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്തല്ല കൊണ്ടുപോകണം കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം താമരപ്പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ പൂനിലാ കടലിൽ പൂക്കും പുണ്യമല്ലോ നീ താമരപ്പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ പൂനിലാ കടലിൽ പൂക്കും പുണ്യമല്ലോ നീ ിയാതെ എന്നും വീണരിങ്ങീടാ നിന്റെ തിരുനടയിൽ നറുനെയ് തിരി കതിരാ ആരുമറിയാതെ എന്നും വീണരിങ്ങീടാ സാന്ദ്രചന്ദനഗന്ധമായി നീ വന്നു ചേർന്നാലേ ചന്ദനഗന്ധമായി നീ വന്നു ചേർന്നാലേ എന്നു നീ ശ്രീലകം ധന്യമായിടു ശ്യാമയാമി സാമചന്ദ്രികയാ താമരപ്പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ പൂക്കും പുണ്യമല്ലോനി സാധിക്കും 
ുളസി മലർ പോലെ സ്നേഹമന്ത്രവുമായി ഞാൻ പൂത്തു നിന്നീടാ നിന്റെ മൂക തപസ്സിൽ നിന്നും നീ ഉണർന്നാലേ നിന്റെ മൂക തപസ്സിൽ നിന്നും നീ ഉണർന്നാലേ മോക്ഷവും മുക്തിയും കൈവരുന്നുള്ളു ുരുവിൽ ഭാവപഞ്ചമാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ പിന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞ കളിയാക്കരുത് അപ്പൊ എന്തോ കൊഴപ്പം പിടിച്ച കാര്യാണല്ലോ ആ എന്തായാലും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടാ 
ഏതുഷ്ടപ്പെട്ടവൻ ഏത് മരക്കോന്തനായാലും ശരി പപ്പാക്ക് സംഭവം റെഡി ഇതെങ്ങനെയാ പറയാനൊരു കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പു അപ്പുവിനിഷ്ടാണോ നിന്നെ ചന്ദ്രയ്ക്ക് സുഖമായിട്ട് പപ്പയുടെ മനസ്സും തണുത്തിട്ട് വേണം പറയാനെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ചന്ദ്രയ്ക്കറിയോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ആദ്യ എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ പപ്പയോടല്ലേ പറയാ പപ്പയല്ലേ ഇന്ന് വരെ എന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു തന്നിരുന്നത് ഇനി വേണം ചന്ദ്രയോട് പറയാൻ എന്നിട്ട് പപ്പയും ചന്ദ്രയും കൂടെ വേണം ഇരവിക്കുട്ടി പിള്ളയുടെ ചെവിയിൽ ഈ മന്ത്രമോതാൻ ചന്ദ്രയോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പ വേണ്ട സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലല്ലോ ഇത് ഇക്കാര്യം ആദ്യം പറയേണ്ടത് നിന്റെ അച്ഛനോടല്ലേ ഞാൻ ഇതേ ഒരുക്കാതെ അവന്റെ മനസ്സിലിപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്നിട്ട് മതി വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയുന്നത് ഒരു മകൾക്ക് വേണ്ടി വഴിമാറി കൊടുക്കാൻ മറ്റൊരു മകളോട് പറയാൻ അങ്ങനെ താനതിനെ കരുതാവും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയണം ക്രൂരമായ ഒന്നാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷനെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി കൈവിടാൻ മറക്കാൻ പാപമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ വേറെ വഴിയില്ല ഇരവി ഒരു തളർച്ചയിൽ നിന്ന് കര കയറിയതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒന്നുകൂടെ താങ്ങാനുള്ള ശക്തി എന്റെ മുഖമുണ്ടായെന്ന് വരില്ല എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുണ്ട് ലേഖയോടുത്ത് പറയാനുള്ള മനസ്സ് ധൈര്യം ഒന്നും എനിക്കില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് അനുവദിക്കില്ല കോയമ്പത്തൂർ ഗാന്ധിപുരത്ത് തെരുവിൽ വിശന്ന് തല ചെറ്റി വീണ് കിടന്ന എന്നെ താങ്ങിയെടുത്ത് വാങ്ങിത്തന്ന ഇഡലിയുടെയും ചായയുടെയും കടം പോലും ഇനിയും ഞാൻ വീട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ടല്ല ഇത് എന്റെ മോളോട് പറയാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ മോളുടെ മുമ്പിൽ അവളുടെ ഈ പപ്പ വളരെ വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈശ്വരനൊപ്പം ആ അവളുടെ മനസ്സിൽ അവൾ പപ്പയായിരുന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തല താഴ്ത്തുക ഇതിൽ പരം എന്ത് വേദനയാണ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ളത് എല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ചന്ദ്രകുഞ്ഞിന്റെ വിവാഹം തീരുമാനിച്ചോളൂ ഇതേ തന്നെ ഞാനൊന്ന് തൊഴുതോട്ടെ എനിക്ക് എന്റേതെന്ന് പറയാൻ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കളിവാക്ക് പോലും പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ നോവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കിത് പറഞ്ഞേ തീരൂ മോളെല്ലാം മറക്കണം എല്ലാം ഞാൻ അവരോട് കൈ നീട്ടി വാങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നിനക്കെങ്കിലും അതിന് കഴിയണം എന്റെ മോള് നന്ദി കേട് കാണിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തു അത് പാലിക്കണം എന്തായത് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലൊന്ന് ഭയന്ന എഴുതാനിരുന്നത് കുറെ എഴുതി ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി കയറി കളഞ്ഞു ഒരിക്കലേറ്റ മുറിവിന്റെ പാടുകൾ മാന്യതയുള്ളൂ വീണ്ടും അത് സംഭവിക്കുമോ എന്ന ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഭയം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ എത്രയൊക്കെ നീണ്ടൊരു മുഖവര അപ്പോ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഉത്തരം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരേ ഒരു വാക്കേ കത്തിലുള്ളൂ 
ഇനി അത് തുറന്നു നോക്കണ്ട എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പനെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ ചേട്ടാ അപ്പോ അളിയനും പെങ്ങളും ഞങ്ങളും എല്ലാം കൂടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കി തുടങ്ങി അമ്മാവൻ അപ്പുന്റെ അച്ഛന് കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഏനി എന്തിനാ പറയുന്നത് പെണ്ണിനും ചെക്കനും ഇഷ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കുടുംബക്കാരാ ചന്ദ്രയ്ക്ക് ആയിരം നാവാ അപ്പുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പേടിക്കണ്ട പപ്പ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നന്ദി കേട് കാണിക്കില്ല ദൈവാധീനത്തിന്റെയും കഷ്ടകാലത്തിന്റെ ഇടെ കിടന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉരുണ്ട് കളിച്ചു ഇല്ലേ നുറെ അടച്ചോന്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്ര വലിയ പരിക്കൊന്നും കൂടാണ്ട് ഞമ്മൾ ഇവിടെ വരുത്തിയത് അഞ്ചണയ്ക്ക് ഗതിയില്ലാത്തവൻ ആനയ്ക്ക് വില പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാ കിട്ടിയാ കിട്ടി പോയാ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആകാശം ഇടിഞ്ഞ് താഴോട്ട് വന്നാലും തലയിൽ താങ്ങാമെന്നൊരു ധൈര്യമായിരുന്നു ഇതുവരെ കാരണം നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ വലിയ മിടുക്കനാണെന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ സ്വയം കരുതിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം മനസ്സിലായി നമുക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ചിലതൊക്കെ നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ ബുദ്ധിക്കും സൂത്രത്തിനും ഒന്നും സ്ഥാനമില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പൊളിച്ചുകളികൾക്കിടയിൽ അറിയാതെയും പറയാതെയും എങ്ങനെയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് ലേഖ ഒരു നുണയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മറ്റൊരു നുണ പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഊരാ കൊടുക്കായപ്പോൾ ഒരു ജീവശ്വാസം തന്നവളാണ് ചന്ദ്ര ആർക്കും നേരെ ഞാൻ കണ്ണടയ്ക്കുക ആരോടെ ഞാൻ ഇനിയും കള്ളം പറയാ എനിക്കറിയില്ല ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നും എല്ലാരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നൊന്നും സ്വയം ചതിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എനിക്കും അതിന് കഴിയില്ല ഞാൻ പോവാട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ഇനി ആറു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കോഴ്സ് തുടങ്ങും നേരത്തെ പോയാൽ ആ നാടും അവിടുത്തെ സമ്പ്രദായം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് പഴകാനും പറ്റുമല്ലോ പപ്പ എന്നെ പോവാൻ അനുവദിക്കണം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള അർഹത ഈ പപ്പായ്ക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോളേ എന്റെ അച്ഛനേക്കാൾ ശാസിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കാനും ഒക്കെ അർഹതയും അവകാശം ഉള്ളത് എന്റെ പപ്പയ്ക്കല്ലേ എന്റെ മോക്ക് നല്ലതേ വരും ആരോടും യാത്ര പറയാനൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ആ ജോലി അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ മോള് ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലേ ഏ എന്തിന് ഉള്ളു മുഴുവൻ വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയിട്ട് മുഖത്തൊരു ചിരിയും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നടക്കണ നിന്നെ കാണാൻ അച്ഛന് വയ്യ ഒന്ന് കരഞ്ഞൂടെ നിനക്ക് ആരും കാണാതെ അപ്പൂന്റെ അച്ഛനുമായി അനിയും ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നിശ്ചയം നടത്തിക്കൊള്ളാനാ പറഞ്ഞത് പെങ്ങളും അളിയനും ബന്ധുക്കളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ വിവാഹം മാത്രം നാട്ടിൽ വെച്ച് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റന്നാൾ കാലത്ത് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് സമയം കുറിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ എനിക്കിഷ്ടായത് ചന്ദ്രയ്ക്ക് നന്നായി ചേരും ഇതാ കുറെ കൂടി നല്ലത് ചന്ദ്ര ഏത് സാരി കൊടുക്കുന്നേ ഞാനല്ലാതൊന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് ലേഖയാണ് അവള് തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ എന്തണിയണം എന്തു കൊടുക്കണമെന്ന് 
അവളോട് ചോദിക്കട്ടെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാവാം വൈകും മുമ്പ് പ്രാശ്ചിത്വം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഈശ്വരൻ എനിക്ക് തന്നത് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ലേഖയുടേതാണ് ചന്ദ്രയുടേതല്ല അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വരും അതൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ പറയില്ല യാത്ര ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാതിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ കുറിപ്പ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവള് പോയി Yeah. <laughs> 